ju flet Radio Tirana, 16 minuta me muzik të vërtet populore për bashkat e tarë. Ok, uh, miste Albuquerque Vir, da koemi sërish bashkë për të vazhduar me puntatën e radhës të e show, uh, unë dhe e në fakt kam lëvizë sërish për shkuar në një vënd tjetër, uh, një ndër ato vënde cilat janë të preferuara për gjithë shikuesit, por uh, këta herë edhe për të gjuesit, sepse uh, kemi lëvizur për të bërë një intervjis me një personaj i cili ka prezentuar ndër vite në radio, një ndër radio të Më të famshëm më të ndjekur atë sekoj, pikërisht Radio Tiranës, uh, ajo është Gazmen Dagaj, prezentuesit dhe gazetari ndër më të vjetëri mund të ajojmë kështu të Radio Tiranës. Gazmen për shëndetje dhe faleminderit gjithë gjithë kohë tjerë sot. Ju për shëndet gjithë në rast parë dhe gjithë të rishikuesit të Albi UK. Ju dhe shumë mirë, uh, natyrisht që është me vjetra radio më më fam, unë kam ka festuar 80 vjetorin. Uh, normalisht më shkurt është edhe dita botërore e radios të rëndit shkurti që gjithmonë festohet. Dhe unë e ndje vetën krenar që kam punuar në institucion të tjilë që Radio Tirana dhe që e, gjithë në si kolegë kemi diçka për të festuar njërë në vit pra ditë ndërkomtare të radio që është rëndit shkurti. Pra Radio Tirana pra është një radio që shkryuar në kone luftës dhe ka filluar transmitimet dhe nuk i ka ndërpërja asë njërë, përveç që ka ndërruar vetëm lokacionin. Um, më vjen mirë që jam pranë të reshikuizve të televizionit tuaj, televizion modest që natyrisht pra uh, transmiton programe të ndryshme për shikuizit e vetë, por që do doja të thoja në këtë fillim interviste që më vjen keqë për radin televizionit që vite të punë i karën pak duke parë që rritës sociale janë bërë pak a shumë më më të pëlqyëshme nga tërninë të apo dhe në moshë më të madhe, por prapë në anën tjetë më vjen prapë mirë që edhe këtë televizionet dhe radion më diqit në rrethet sociale, pra janë një urë për të lidhër ndoshta njërzit, pra është një medium tjetër. Radio është e bukur, mbetet e bukur për mua personalisht, dhe se dhe pra të që kam punuar në radio që kam provuar në djesin e të qenërit pra në mikrofonin e radios që unë gjithmonë e kam shprejrë dhe një intervjistat të më pashme, për mua mikrofoni është i shenjë. Pra, në kur ka mikrofoni për para, e, duhet të matë mirë gjithë do fjarë që të të ndjerë nga goja për të përcilë për publikon që është ndjekës pra i radios. Nga zmenë dhe me sigurit do të, do të jetë i gjatë kjo intervjistë, se do të kemi po që të diskutojmë gjerë i gjatë për median dhe konkretisht për radion, uh, për unë do të qëndrojë pak të kë fidhimi juaj. Më në tregoni paka shumë si, si ka ardhur mënyra ose rruga drejtë radios, kushu ka shtyro se kushu ka ndimuar që të, të, të futen në këtë drejtim dhe pasioni që keni patur si fidhimi. Më vim një që ma bërë e këtë pyetje. Në atë vizhë dhe u ka bërë intervjisa nga herë nuk ja shumë herë të ftuar dhe ju apyës që atë limet nga herë jo. Ose kërë i merë për herë të dytë, po është mirë për të reguar për dikët dhe më thonë që si ka nikësor. Unë fakt nuk jam nga ato uh, gazetarë që kanë kërkuar për të punuar në radio apo në televizion apo nga zet. Por rastisht e, jam gjindur në radio Tirana, duke qenë një student i gjungës angleze, kam arruar pra e, gjithë huaja anglisht në diplomuar në vitin 97, vitin më të vështirë për gjithë shqiptare vetëm për mua. E, në radio kam filluar para në 97-96, një shtë student. E, duke pasur miksi edhe njohje me një gazetarë idhull për mua për gjithë prezentu si më të mirë Adi Krasen më froj dhe më da mundësin për qenë pjesë e Radio Tiranës Adi në atë ko punon të gazetar vetë në Radio Tiranë dërgo që mas tre muaj shu largua drejtore Radio Kohës për gjithësit më thënë ka dojë zinëgjirë pas taj duke më pasuar të kolegët e tjerë dhe duke njësër rukëtimi në radio isha student dhe nuk që ndërruar që të punoja në radio por ja që nga jërë gjerat janë shkruar kur themi nuk i kërkon vetë po të dinë vetë ashtu si që janë shkruar e njësa shumë thjesht me vështërsi në fillim, pra jo nuk këputa direkt në mikrofon, se nuk kështë shumë e letë për të këputa në mikrofon, si të mos në Radio Tirana, kështë e vetë mja radio publike, shtetërore, e njësa si redaktor në emisionet për të rinjë, më pas duke më futur ajo dëshira për qenë, pra gazetar dhe prezentuës vetë, arrita që të njësë me emisionet e mja, si autor, e kam njësër një me një emision në sportiv, mikrofoni sportiv, një informacionet të ndryshme, të mara nga gazeta apo e, të kryuar la vetë. Më thënë, normalisht në kohën që unë kam filluar, nuk ka pasur jo rrethe sociale, Facebook, Instagram, por nuk ka pasur as telefon celular, kështu që i vetëmi njëtë komunikimi ishte telefoni fix, një numër fix që existon historikisht në Radio Tirana. Edhe a i numër fix pra në bënd të lidhjen me ligjuesin, 
ose dhe posta letrat që egzistoni në atë ko. Ishte koha më bukur dhe ndoshta më edhe më, më rehaq me për ne për të punuar. Ndoshta tani gazetarat e ka mos letë për marrë informacioni për për qëllim, po tani informacioni shkon nga një dorë në dorën tjetër, pra është një informacion që shkon në për radio, në për gazeta, në për televizione, atyre informacioni në kishe ekskluziv dhe nuk ishte fushta mirë se apo të fushtë përndante në përportare që janë hapur sot, sot media është bërë rezë sociale kanë bërë një media të madhe që nuk mund të sa, pra mund të them që radio ka, ka humbra të fuqin e vetë që kishte në dhe nuk është më radio që të gjohet duke ditur që njërë zima i najme të gashme nga portalet por është mbetet pra për radio tirana mbetet radio tirana, unë nuk e kam dëruar nuk e kam të ratuar kur për punuar, unë kam arritur punuar dhe radio private, për para e rrisht, pa u shkëputur, pra nuk e kam të ratuar vetë, në më tonë si shumë të tjerë që e mësoj të të ratuar, që janë reguar për në, një rog më të mirë në televizionet private, radio private, unë se kam, unë nuk kisha, nuk më ndohet shumë sa u paguja në radio, përveç kënaj si që mjetë të tina, mund punuja më shumë se 8 orë, 6 më të orë, gjithë ditën, por nuk e ndjeja logen, nuk më dhënat kënaj si, shu që, ndoshta është përbimi më i mirë ishin, ishin dëgjuesit, kënajsia që tepin dëgjuesit kur unë drejtoj emisionin tim në radio. E thash, mikrofoni sportiv, e, e vazhdova më pas kalova tek një fush tjetër në fushën e kulturës, ku arita, duke ditur që Radio Tirana është radio në komptare, dhe arkivi shumë i pasur në muzikë shqiptare, qoftë muzikë të letë shqiptare nga festivalet, për qoftë dhe muzikë populore, e, arita që të, të kryoj një program, ta kem patentën time, një program timin, uh, si gazetar, dhe e mbajta po thuaj se gati 7 vjetë programin Shpirtin të Kënga. Pse Shpirtin të Kënga? Po po jonë të pyti dhe po t'ja përgjigje para se drejtër Shpirtin tjetër, dhe më thonë. Po e s'jarë vetëm shumë shkurtë Shpirtin të Kënga, Shpirtin të Kënga sepse me ndoba që uh, dëgjuesi që t'gjonë këngën populore, ja e përqenë këngën populore, e përqenë dhe, dhe këngën e Shpirt, po edhe këng që e këndonë këmë vëllore, e këndonë me shpirt në pasion. Pra shpirti është futur pra qoftë të tek dëgjusi që të gjonë muzikën, po dhe të tek interpretu si muzikën e vëllore. Dhe një titull që vërtetu bo e, i njohur në, në gjithë, jo vërë në gjithë Shqiprim, po në gjithë botën, edhe të tek bashkadatarët, dhe e mbajta me një sigër shumë tradicionale të kryuar posaqërish për emisionin tim nga kompozitori, mjeshtëri muzikës Edi Balidi, që është një emër njori në fushë të Unë në fakt që në fjëdhim që kur me ndova të ju intervistoja, e di a fare mirë që do të kisha probleme me, me kohën edhe me drejtimin e, e pjëtjeve, sepse uh, ju keni një, një jetë, mund të aqoj këshu në mikrofone dhe do të amerni në, në drejtimin e intervistën, por unë po mundohem që mos alejoj totalisht. Uh, <laughs> në fakt, mikrofonin e mba një ju në dorë, dhe nuk po e mba e unë, Jo të me drejtoni, si normal ishtë një nërodin, edhe se dhe mua më përqenë, dhe më thënë, një gazetar, intervjuson një gazetar. Dhe më thënë është gjë e bukur, pra është ndoshta ndryshe nga intervjistat, pra kur intervjuson një artist, pra nuk është i fushës. Por ne mi të ditë fushës, kështu që është një herë. Ok, uh, në fakt, unë përqendroj sërrisht e fidimi, sepse dua që t'i marim ha pasapi. Uh, sa e vështiri ishte? të merje në ko në, në dorë, më falë në atë kohë edhe të drejtoje një emision uh, në radio. Pra kishe uh, shumë dëgjues edhe si fillim që ishte, do të thënë, si e përjetoje, do të si arriti ta dilje. Në fakt e vështirë shumë ishte. Pra do të fillim edhe mia uh, e kisha të vështirë për të futën në mikrofon. Pra kam gjithë mikrofon mas 3-4 muaj, gjithmonë punoja me krasën, uh, me skenaret, me materialet dhe për të futën mikrofon me registrim, e mi thëmë, jo, jo live, live të më thënë që është prapë shumë e vështirë, dhe kështë një sigurin në vetë vete, dhe e, drejtori programacionit duhet si të kryon të një besim të këti, nëse arrije do të ambaje live një emision, sepse një emision rejështë e radio, jo televizion, por ndërkoj që lapë, sepse që mund të bonë një vazhdimisht, apo komunikimit direkt me dëgjuesi, me telefonatat, kështë dëgjues që mund të kështë dëgjues në një që mund të thënë donë të duhet të amere situatën në, në dorë, më thënë që më skryoj, më thënë në keqë kuptime, apo në gjërat të tjera. Kështu që unë e, e, fillohë emisioni me registrim, kam pasur këngtarën e parë pak në zgjërën pas taj Kozma Dushin, dhe më duket po live e kam isë me Valbona Mema, në kohën që zori album më thamë shumë bashkëmi me Validin Edin. Dhe pas taj e kryova emisioni me mbajta në gjdo ditë të djele, në 12 dhe në 14, gjdo të djele. Dhe po të them, kërërdi 
kohë që ishte kohë e celularit, pas e këtë monën telefonat, me mesaje, pra jo Facebook kuptohet, kishin mesaje apo telefonata në studio të shumëta. Pra, në emisioni që unë drejtoja shpirtin dhe kënga, arrita që telefonin të alem ju të blokuar, ju të lirë për dhe gjuesin, sepse duhet të transportuar dhe disa kënga, jo vetëm komunikime dhe gjuesin dhe ato telefonon është vazhdimisht i bini zilës dhe në moment që u vendos të recepcionit televizionit teknika ato ishin gati dhe në në nuk kësha problem për telefonatat në të kohë që me mesajët më vonë kësha mesajët që i rizohet më vonë në shpi dhe më thënë se besim pare zuar në kohën që dy orë që ishte programi por koha e letrave është më për para e letrave ishte e bukur sepse aty letra vini nga qytetë ndryshme pra nga Albasani, nga Librazhdi, nga Pogradeci, Prejnjasi, nga Velio Jugu kishtë e dërgues letra është nga Burgjet, që ishtë në Burgjet, gjonin radion, apo edhe jashtë Shqipëris. Dhe këto gjithmonë kërkonin përvenis muzikore, ose përshëndetje për miqë të tyre, pra nuk ishin mundësi tjetër se ku të bëmë një përshëndetje, dhe natyrisht unë më përpichja që të lezuje brënda a pati kohort e emisioni, po ishte pa mundur, mbetin letra për të lezuar në emisionin që do vinë të mbas një jave. Nuk ka qenë kulmi, ka qenë vitin 2000 Po të kërkojmë falë, po të kujtoj dhe një emision ku kam pas, kam të autorin e mirë njërës, edhe për moderatorin mirë, Adit Gjebreja, telefonata të shumëta dhe më kujtojë të miku im Adrian Hila, kompozitorë, që kur ka kapur linjën për të shëndetur Gjebrejn, e ka thëmë direkt live në emision që kam bërë 20 minuta të tjërën telefonet, nuk arrija dorë, nuk e dhja që kështë hajtë dhe gjërës rarë Tirana dhe nga thonë vitin 2001-2002 kur do të kajtën qenë se kur do dori albumi ja ku jam albumi i Gjebrejt këtu që edhe këngë kazë tjerë që kam pasur dhe do të mbaj për emisionin radio pra e lëllisht nuk bora nga nket një një hiti këngës popullore pra për që dhënë artistve një një mundësim më shumë jo përveç kësuar në radio po edhe një spektakl, show televiziv arrita që në basë anketimit që boja në radio me këngët të këngë kazëve të ndryshëm të arrijet bëja dy festivale të këngës popullore në parasë kongresëve 2004-2005 jetë në Fort Univers. Duhet përshëndet dhe Tramur Mohamedin, që ishte i fondacion e Fort Univers që mbështeti edhe nga ana e materialeve muzikore, po dhe pjesën tjetër të nërëzimit të spektaklit, dhe ishin dy spektaklet më të sukseshme të atyre viteve, ku pjesë marja ishte nga me artistët më të njohë, pra me Rita Halili, Eli Fara, Kjora Toska, Petri Zullo, po dhe në Diaspor, duke fëtu gjithë se vullën, shkërzenje të ishim barë kontare. Në basë taj bërë, Arita bërë edhe një liber, normalisht edhe liber ishte një arritje në basë të intervjistat që bërë në radio, në shumë më thoni pëse nuk i zbarë dhe intervjista, që ti kesh metës botuara, dhe duke marrë dhe mendimin e kolegve, bërë adi shka dhe më thonë artistët më të mirë, kuj kështë ta intervjista dhe gatme, mos betë dhe shqinë vetëm të registruar në ato shqirit atë e radhe tirana. Në fakt, unë dojë të qëndroja pak dhe pjesa të këtë dëgjuesit, Cili ka qënë dëgjuesi më i largët, pra telefonata që të merni, nëse letra që të rëgojnë njërë, sa largë ka shkuar dëgjimi e Radio Tiranës e emisionit e? Ta shpra, dëgjuesit ishim të darmishëm, jo vetëm përna Shqipëris, ka qëmë shumë nga rethe dhe ka fshatra dhe Shqipëris. Ndërkoj që kishim dhe jashtë Shqipëris, nga që transmitonim dhe me valë satelitore për bashkat dhe taratanë. Edhe nga Kanadaja kam pas letra, edhe nga nga Europa pa tjetër Gjermania, dukët njërë nga Zelanda e Re. Ka qenë një letre që ka arë nga Zelanda e Re, që më kujtojë këtani për në vitin 2003-2004, diska e tjilë. Pas taj, që që tash pra nga Gjermania, kishim shumë dhe gjues, kishim dhe shumë nga Kosova që e toni Gjermania apo në Zvicër, nga Kroatia shumë, një kjo e bëra mikë më vonë, sepse ishtë një nga dhe gjusit e mi më të regull të radios të emisioneve të mija në Viktori, nga Kroatia, ku ka bërë disha simbolike me radio të bërë me mermer, si tipë dhurate, o si mirë njohje, dhe drëgon të gjithmon letra dhe më vonë që hapë telefonatat merë dhe në telefon. Por dhe gjusit, kjo ishte pra e veçante radio tiranës, që kishte dhe gjues nga e gjithë bota, Pra nga Greqia, nga Greqia e njërë shumë, pra të të vërë më shumë të vishin nga Greqia, nga Italia pa tjetër, sepse ishin emigrantës që e tonin andej, dhe ato dërgonin letra, ndoshta ishte kosto e lartë për telefonuar, se numëri fikse e gjithë tonte, pjesën e madhe dërgonin letra nga Greqia. 
Më lartë ka këtë kujtoj, Zelan dhe Nere, por kishë nga kanë adaja? Nga personat që dërgonin letra, në thëmë, qëfar kërkesa është kishin? Apo ti është bëni për shëndetja dhe kërkoni që të gjojnë në i muzikë të rëtë preferuar? Ndërpoj që në i kërkesa që diqë me... Ato kishin shumë kërkesa dhe që diqë me kishte, për shumë unë në fakt u përpikja që jo të gjitha kërkesa dhe tyre t'i realizoja, që apë të të soja, më mirë më sakë. Sërse duke ditur që Radhi Gjirana nuk mund të kanon të muzikë do si do, nuk po të muzikë rrugë, po muzikë jo shqipë. Kishtë nga të që rëkoni dhe këngtarë, pa unë du të përmane me asë për këngtarë kërkoni, këngtarë që unë vetë nuk mundja që ti transmitoja këngtë të tyre në Radhi Gjirana. Dhe dan nga dalë unë fillova që duke i shtyra të që të kërkojnë këngët, që vërtet ishin këngë që e meritonin të transmitonin në Radhi Tirana. Pra, jo vëdhëm këngë nga fonoteka, po në transmitu edhe këngë, nga këngëtarë që kështë realizuar këngë të reja me albume, me disqe, për edhe koha që u realizuar në disqe të... Por, prap nuk më rritim, më vjenë mirë se përse u edukuan me këtë loj mënyrën, dhe arini më vonë që në misionet arshme rëkonin këngët që vërtet ishin këngë që kështë jenë vlera të muzikës tonë pëkullore. Nga herë edhe që eshtënim, me kam qenë emisionën kam drejtuar bashkë një bashkë prezentu, e se dhe dhe është përshëndes, ajo punon një nga mediat më të nësishme në Shqipëri tani, shprejsa me zimi dhe një vajzë simpatike që e dashëron dhe shumë radion, apo dhe stelën dhe dhe përshëndes, edhe stelën dhe më thonë radion nuk e lakur dhe më thonë, nëpse ka dojnë televizion, po radion e kështë e një fisës kërkom për qindrim tjetër, qoftë në imajsh, në për të reguluar vetën, për veshje, për gjëra tjera. Ndërkoj që radio, vetëm zërin dhe muam ka ndohë shumë herë që dëgjusit janë keq, sa tem, nuk dinin moshën e sakt, por mendoni që mosha ime është më madhe sa që ishte aktuale, pra ku ishte në moshën një studimi shëtëra vjeqë, në filimin dhe mja, mendoni që janë 5-10 vjeqë, dhe ku më takonin, gjithmon dhe një dëgjues që takoja që vite të kë holi radhi tiranës e takoja që edhe eftu e për një katë kuptohet u sudisni se mendoni që jam i shëndechëm, jo i dobët dhe më të mendoni që mendoni që nga zëri nga një zëri të gënjën sepse nuk ka më vone bëm net radios disa spote televizive si është për t'i bërë reklam dhe programit po edhe për t'na parë dhe më thënë nga nga vizive ku shishim ne që klisnim mbasa ti mikrofonin në studio pra magjike të radhi tiranës Unë di që edhe në kohën e luftës e Kosovës, ju keni qënë në mikrofonë. Kur kishtë e kaj shumë dëgjues nga Kosova, dhe pjesë marës, dhe më dhe në mund të qëjmë kështu në emisionin tuaj, sa e vështiri ishte në atë kohë, dhe më dhe në periudë, më që të dritë? Shumë e vështiri ishte, viti 99. Unë në të razë duhet të përshëndez dhe të gjithë kolegët dhe miqës e Kosovës, që kam testuar, jo është viti pra i dhjetë vjetorit të pavarësis Kosovës. Themi jam prap krenar, shumë inderuar që kam punuar në atë periud, që kam zënë sa do fakt një kontribut modest, më të themë, për vlezit të anë në Kosovë. Ne punoni me tre turë në radio, pra ishim darë nga tre gazetarë për studio, pra 24 orë, sepse në atë kone kërkoni pra për gjetur të të humburit nga Kosova, atë që i këshin dënë vëndin e tyre nga lufta dhe disa erën Shqipëri, disa në në ndryshme dhe me bazë pra të letrave që nga vinin ne pra njërzit pra Kosovara, gjemi familjarë të tyre që këshin humbur që këshin ikur nga lufta ndërko që unë, më këtojë si tani që kam bërë dhe një lidhe, kam ikur në më thënë kam otuar në rrugën e vjetë që shkon të në morin, në kufi për të bërë lidhe nga perfektura e kufsit me radion për situatën në morin dhe gjatë gjithë kohës këtu kemi punuar përveshë në radio me letra dhe komunikim duke gjetër të humburit kemi punuar dhe me ato që ishin vendosur të klikeni me qadra familjarët familjarët nga Kosova pra me intervista ndryshme dhe kemi mbajtë gjatë gjithë kohës 24 orë transmitimin live dhe një kontribut shumë i mirë në atë periud kam punuar ka qenë periuda më vështirë për mua se kam punuar në orë të sërgjatura vëdëm radio, po punova, kam punuar dhe gati 5 muajnë e televizionin publik shqiptar dhe partamentin informacionit, Ramen Gabota, ku 
ku kronikat i kisha gjithmon kronikat e para, gjo e qovë deklaratat e ish president Clinton, apo ish sekretarës e Amerikanës Shtetit, Merdin Albright, por edhe lajme tjera që u transmitonin nga CNN e BBC që i përkthe edhe i transmitonin pra në editonin qëndror të lajmeve i kronikat e para, pra ishte një lodhje, por nga janë edhe një kënajksi e veçant pra për kontributin që ne dham pra për popullin tonë. Cilët ka qënë ata kolegë, cilët ju keni punuar më gjatë në radio, dhe sot mund të themi që i ruën një ende lidhjet dhe që keni ende misit mirë. Pa ka shumë e të gjithë, por të një radio ka ndryshuar, Gjana, pra normalisht të gjithë ato kolegë që unë kam punuar që ofë stafi teknike e përshëndes, pra tekniket e mrekullueshme që janë qenë në radio, që unë sot kërë i takoj dhe edhe pëse kam dalë pension, i takoj kam një një kënajksi, më kërruaj një nostalgjit të, nuk e ditë, është një nostalgjia rral që e ruaj në atë vite. Pra, ishim si një familje tjetër, jo familja ime, familja, po një familje tjetër në radio. Por edhe kolegët gazetarë vërë shtafi teknik, pra që kam punuar, që një pjesë janë akoma, punojmë, po një pjesë edhe kanë dalë në pensiona, po kanë në vizën edhe për televizionet private. Miksi kam me gjithë, normalisht, i dua dhe më duan, them nga herë kam qenë me fat, pra, si që thashtë që në fillim të kësa interviste, që ishte e shkruar që unë të shkruar në radio, pa e kërkuar vetë, dhe ishte fati shkruar që unë, përveç që të punoj, po të njo edhe kolegë gazetar në dëruar që unë vetë i kam pasadhuruar, ku ishte koa pa u futur në radio televizionin shqiptar, pra, si dhe gjuhet, i kratë e njohër, si e kësa gjaj, Liljana Merçani, Viron Noti, Jureta Gjoka, o prezentuesi Tirana Brace, Tet Saradi, Vinter Gjoka, pra janë, tash në janë miqë të mi, në atë kojë ishim ndoshta gazetar, që i adhëroja, si dhe gjues, më vonë kolegë, tani miqë të ndërruar. Qëfar është radio e asot, dhe sa largë, apo pranë është në radio në dikushme? Më vinë shumë keqë, do da themë, po, sot s'ka më radio. Pra, nuk e di, nga jërë është gjë e mirë dhe të rjetë e sociale që kanë dalë, po dhe doja që dhe gjithë më beste dakord e vantimi teknologjis. Radio është magji, është dashurisë, është arë radio. Në Amerikë është e më presidentet të Shëbaz, gjithmonë konferencat pra ose lejmërimet i bëjmë për mes radio të televizionit. është shumë e vlerësuar. Dhe këtu, më vjen kekë dhe për radio tiranën, natyrish pra nuk e kam atë shkëllqimin që ka pasur dikuar para 15-20 vitesh. Nuk është që janë kryuar se radio private dhe ato ka në rëndë. Pra, pa për në nëmra, edhe radio private nuk është që dëgjohen ma. Radio nuk është vetëm muzikë. Pra, muzikë me plotësim kërkesesh, ose muzikë këngë, kur zdoj të gjonë internet, realizon një disk në këngë më të përqyra dhe i gjonë kur gonë kuj ka dëshirë. Radio është në ratë parë informacion, pasta e është edukim, pra për brezat, që ofte edukim për të cilën, që ofte dhe... Pra radio nuk kam, radio dhe tjetë, do të fokusua të kë arsimi, të kë shëndetsia, të kë probleme sociale. Radio nuk është vëtëm kërë qyteti, Tirana, radio është gjithë Shqipëria. Pra nëse do, pra edhe para se të dhënë radio Tirana, zëri i zëri i qytetarve shqiptarë pra të Shqipëris vinte në Radio Tirana për mes gazetarve që shkonin të rënë nëse nuk ka gazetarë në të rënë, nuk ka radio studio është a i që moderon po gazetarën nuk është studio mua më vjenë keqë unë e kam bërë dhe punën në gazetarën të rënë dhe i kënajsia më madhe ka qenë të rënë se sa në studio se sa atje prekja realitetin më dhe në qirja një zënë që e kështë vështirë për të ardhë vetë në studion e radios. Kështë që shpresoj që ndoshtë a gjërat mund të rëshojnë, por gjithë se si nuk e di, për i pa shpres në kuptimi që se e vansojnë gjërat shumë shpejt, pra teknologjia dhe ka unë interes i radios. Edhe i televizion, në kuptohet, po mund të posë më shumë të radios e sa e unë gjekë më tepër. Në gjithë u bë kohë në fakt që ju jeni shkëputën nga radioja, dhe dhja që qëfar ka qënë në radio për gazme nda gajnë, qëfar ka mbetur, edhe a do të ketë një rikëthim, apo thjeshtë e keni lënë në të kaluar? Në radio një shkollë, shkollë e madhe, pra, unë bukujtë e zgjën nga fakulteti, gjithë do huja që kam baruar, 
mbaj me në gjithë, në normal të nëfmide, në radio mbaj, radio vërtet një shkollë, pra radio ka qenë shkollë, e vëtëm për mua, por radio ka qenë shkollë për gjithë, pra radio Tirana, ose më sa themi, radio televizion shqiptar, ka furnizuar me gazetar, teknik, pra me mishtra, gjithë mediat private. Pra mediat private nuk kryuan me gazetar, teknika, por regjizor, që më baruan shkollën dhe filluan punë, u kryuan me profesionistë vërtet që këshimë nërë në radio televizion shqiptarë. Pra, një shkollë e madhe që më ka dhenë pra njohje me shumë njërë, pra, po themë që një vlerë e madhe që unë e më bartë nga kjo radio, pra gjithë një shqinë që unë kanë sot e kanë përmuar për mes radio Tiranës. Për mua, do të mbetet gjithmonë një shkollë e pak rrasë kushtë në tjera tjera shkollë e vjerë. Mishtë Alë Bjukej, Gazmen Dagaj, një emër i cili ka qënë një personajnë në të konë më të artë të radios, e cilë ti ka dhënë shumë radios, për edhe ka marë për e saj. Nuk më bjudhet këtu intervista, sepse Gazmendi, që pas shkoputjes me radion, ka kaluar në i drejtim tjetër, atë të vëzhguës, e cilë unë do të aprek edhe pak. Sa për të thënë ditë shka, ju keni qënë disa herë vëzhguës, pa e një përzjedhë dhe nga jashtë, për të vëzhguar shtetet e ndryshme gjatë procesit të votimit. Nuk do t'im shumë në detaj, vetëm në thoni disa vënde më interesante që keni shkuar, e disa gjëra pikante. E, kjo punë e vëzhgusë e shumë interesante është, edhe kjo më përqenë të abëj, më përqenë sepse t'je për mundësim të uthosh në vëndë ndryshme që nuk të shkon mëndja të shkosh, si Kyrgyzstani, Kazakistani, kjo e vëndë gjithmonë, po t'i Gjorgjia, që për mua është një vënd nga mos mire që mund t'a thimë por edhe vëndë ndryshme Bulgaria, Turqia që kanë qenë. Unë e kam një sërptun pak, në kohën që ishte akon nga zëtar me shëgjojnë civile, kështë qatërën për kulturë demokratiku, duhet përshëndesë Gerta Metën që është drejtore ekzekutive. Ajo ma dha mundësin e para. Dhe gjithmonë, jam koshqen për ato që më kam bështetur, dhe arë gjë e mirë ku bështet. Dhe përse dhe më kam bjuar për të pasur atë rukimin tim për të monitoruar zgjedhjet, pra për të parë standartet, jo se ne kemi standarte, por nuk ne lejojat vërshgojmë ndoshta që ndërgëm tarën dhe një tonë. Kam othuar shumë, përse gjithmonë jam një memorje e mirë në sekundë, më thënë, uthimet, vëndë që kam dakuar, por edhe miqtë ose një shqinë që kam këruar dhe ande. Por dhe radion të thashtë, nuk është që e kam lënë, më në thjeshtë, në më thënë, është këmputur duke pasur dhe këta gjendër e nërkuar tjetër, por nuk i dhjetë do t'i bëj, janë të parushme, pra është një pasuri në vete, nuk ka, nuk mund logaritet në kosto para, pra uthimi është një vend tjetër, një kultur tjetër, kjo një shti tjera, me njërës tjera, patës dhe kjo. Duke është presuar që t'ju rishojmë, ose t'ju digjojmë së rishë në radio, cili është mesajë juaj i drejt për drejt, për gjithë personat cilën meren me radio aktualisht? Tani, dhe doja të thujat gjithve që të bërit radio në këtë kohë, edhe të është të bërshkirë, të jenë serios në ato që bëjmë. Pra, nëse duan të punojnë radio, radio, si që tashë është një media që dëgjohet kudo që të tjeshë, e mërë me vete, ke mundësi që dikuar gjera. Mos të bëjnë radion vetëm muzik, apo galata, humor. Radio është informacion. Radio dhe të jetë argëtim. Ti për kushtohen, mos të ahumin atë besimin që radio përshuhet, unë me ndoj që do ngrejt prap dhe bëhet, ti jenë sa më të vlefshëm për ato që të gjënë, sepse ka njërës që duan të të gjënë radio, por nuk gjënë doshta sepse nuk kanë shfar të të gjojnë, pra nuk jepe një shka që është interesante për ta. Uroj që shumë shpet tjetë radio të të arri prap majat ku ka qenë, dhe më thënë, të të rikëtet prap në atë latë dine vetë që ka pas, nuk po thëmë vetëm radio tirana, por radio në pregjistit, dhe më thënë. Më thënë, unë mendoj që nëse zëhap një radio vetë, radio, kjo kam pas një dhe për të hapo, kjo shkjot radio online, do të bëjnë një radio ndryshe, pra radio për qenë radio, me të të kuptime e fjallës, jo radio për të bërë humora, për të bërë për të sjellë muzikë, dhe më të mërë muzikë nga internetja, muzikë nga internetja. 
Radi se që api një mesaj të mirë të këtë vijuës si mesaj pra për t'i edukuar, për t'i dhënë informacionin në sakt korekt, jo informacion fake news që 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 ka ndarë të në qepen, dhe për qenë ekskluzive në vetë vetës që radio. Nga zmenë, unë jam mësi sigur që radio ka nevoj për persona se jo, dhe unë të falem në rojë është zakonin shumë për kohën që gjetën për të dhe një intervjistë për televizionin Alp UK. Erman, ju falem në rojë shumë, unë vjenë mirë që i jeni pasionant, ju vetë dhe kam qenë gjithmonë njërzit që jam pasionant, duke qenë që kam qenë vetë pasionant, më thonë i radio e televizionit, dhe më vjenë mirë dhe të rojë shumë suksese, dhe besoj që këto që thash edhe ju jeni një mendime mua, normalisë më thonë, sepse të njodhë më thonë për gjitha kosh, dhe e kuptoj të më thonë që keni dërshirë për të kontribuar në të mirën e medjas shqiptare, pra puna juaj e shikohet. Duhet për shëndes të ty personalisht, duhet për shëndes edhe televizionin ku ju punoni, Alp UK, që mbje mirë që një televizion që ka nësëton jashtë edhe për bashkatatarët, dhe për vjetë që partë të transmitoj. Natyrish pra, duhet për shëndes dhe kolegun të uaj, me diun, me dikalaj, pjesë e emisionit e stafit, është gjithmonë të mbyllë, stafi nuk duhet heruar. Pra, stafi është pjesë për bërse e të gjithë emisionit që ti mund tonë realizon për ta përfjetë të këtë rishikuesi, apo të këtë gjuesi në radio. Falendereshën. Oke, mi që dashur ne dhe të vazhdoj me disa materiale hapasapi, ndërko unë me gazmendin po nisëm për të bërë një gjiro dhe një kontrol nga të vëshëja. Në të kapin së pranë adje. Ju flet Radio Tirana, 16 minuta me muzikë të vërtet populore për bashkat e tarë. Oke, miqë të Alpi Kejti Birë, të akojmë i sërish bashkë për të vazhduar me puntatën e radhës të e-show. Unë këtë e herë në fakt kam lëvizë sërish për shkuar në një vënd tjetër, një ndër ato vëndet cilat janë të preferuara për gjithë shikuesit, por këtë e herë edhe për të gjuesit, sepse kemi lëvizur për të bërë një intervjistë me një personajë cili ka prezentuar ndër vite në radio, një ndër radio të më të famë që më të ndjevër të se kohë, pikërisht e Radio Tiranës, a i është Gazmen Dagaj, prezentuës të gazetari në dërë më të vjetëri më të ajqoj më shtu të Radio Tiranës. Gazmen përshëndetje dhe falim derë që gjithë dhe kohë të tjërësënë. Ju përshëndet gjithë dhe në nësë parë dhe gjithë të reshikuisit e Alp UK, ju dhe shumë mirë, natyrisht që është me vjetëra radio më më famë, ka festuar 8 vjetë vjetorin, normalisht Dhe unë në një vetën krenarë që kam punuar në institucion të tjilë që Radio Tirana dhe që gjithë nësi kolegë kemi dishka për të festuar njërë në vitë pra ditë ndërkomtare të radio si që është të rëmdi shkurti. Pra Radio Tirana pra është një radio që shkryuar në kohën e luftës dhe ka filuar transmitimet dhe nuk ka ndërpërja asë njërë, përveç që ka ndërruar vetëm lokacionin. Më vjen mirë që jam pra në të reshikuizve të televizionit tuaj, televizion modest që natyrisht pra transmiton programe të ndryshme për shikuesit e vetë, por që do doja të thoja në këtë filim interviste që më vjen keqë për radin të televizionin që vitet e punë i ka në pak duke parë që rritës sociale janë bërë paka shumë më të pëlqyëshme nga të rrinjë të apo dhe në mosh më të madhe, por prapë në anën tjetë më vjen prapë mirë që edhe këtë televizionin dhe radion në gjithë në rrethe sociale, pra janë një urë për të lidhër ndoshta njërëzit, pra është një medium tjetër. Radio është e bukur, mbetet të bukur për mua personalisht, besë edhe pra të që kam punuar në radio që kam provuar në djesin e të qenërit pra në mikrofonin e radios, që unë gjithmonë e kam shprejrë dhe një intervjistat të më pashme, për mua mikrofoni është i shenjë, pra në kur ka mikrofoni për para, duhet të matë mirë gjithdo fjarë që të sëndjetë nga goja për të përcilë për publikon që është ndjekës pra i radios. Nga zmen dhe me sigurit do të jetë i gjatë kjo intervjistet se do të kemi po që të diskutojmë gjere i gjatë për media në dhe konkretisht për radion, por unë do të qëndroj pak të këfidimi juaj. Mundë më të regoni paka shumë si ka ardhur 
mënyrë au të rruga drejt radios, kushu ka shtyrë ose kushu ka ndimuar që të të futen në këtë drejtim dhe pasioni që keni patur si fillim. Më vjen mirë që më bërë këtë pyetje. Natyrisht dhe u ka bërë intervjuse nga herë nuk ja shumë herë të stuar vjo apjes që fillimet nga herë jo. Ose kur i merë për herë të dytë, po është mirë për të reguar për dikë të më thonë që si ka nisur. Unë fakt nuk jam nga ato gazetarë që kanë kërkuar për të punuar në radio apo në televizion apo nga zetë. Por rastësisht jam gjindur në radio Tirana. Duke që një studenti gjungës angleze, ka mërëvar pra gjutë huaja anglisht në diplomua në vitin 97, vitin më të vështirë për gjithë shqiptarëve vëtë në për mua. Në radio kanë të duar para në 97, në 96, në një studentë. Duke pasur një kësi dhe njohje me një gazetarë idhull për mua për gjithë prezentu si më të mirë Adi Krasen më froj dhe më da mundësin për qenë pjesë e Radio Tiranës Adi në atë ko punon të gazetar vetë në Radio Tiranën dërgoj që mas tre muaj shu largua drejtore Radio Kohës për gjithë dhe si të më thënë ka dojë zinëgjirë pas taj duke më pasuar të kolegot e tjirë dhe duke njësër rukëtimi im në radio isha student dhe nuk që në dërguar që të punoja në radio por ja që nga i her gjerat janë shkruar a kurse me nuk i kërkon vetë po të dim vetë ashtu si që janë shkruar e njësa shumë thjesht me përshtësi në fillim pra jo nuk u futa direkt në mikrofon se nuk që shumë e letë kërë futa në mikrofon si të mos në Radio Tirana ku shte vetë mja radio publike shtetërore e njësa si redaktor në emisionet për të rinjë Më pas, duke më futur ajo dëshira për qenë për gazetar dhe prezentuës vetë, arrita që të njësë me emisionet e mija si autor, e kam njësë një me një emision sportiv, mikrofoni sportiv, informacionet të ndryshme, të mara nga gazeta apo të kryuara vetë, më të ndërë normalisht në kohën që më kam filluar nuk ka pasur, jo rrete sociale, Facebook, Instagram, por nuk ka pasur as telefon celular, kështu që i vetë mi, njëtë komunikimi ishte telefoni fix, një numër fix që egziston historikisht në Radio Tirana, edhe a i numër fix pra në bënd të lidhjen me ligjuesin, ose dhe posta letrat që egzistoni në atë ko. Ishte koha më bukur dhe ndoshta më edhe më rehaqme për ne për të punuar, ndoshta të anjë gazetarët e ka mos letë për marrë informacioni për përshqelen, po të një informacioni shkon nga një dorë në dorën tjetër, pra një është një të informacioni që shkon në për radio, në për gazeta, në për televizione, atyre informacioni në kishtë ekskluziv, dhe nuk kishtë kushta mërëse, apo të kushtë përndante në përportare që janë hapër sot, sot media është bërë, rezë sociale kanë bërë një media të madhe, që nuk mund të, pra mund të them që radio ka humbra të fuqin e vetë që kishte, dhe nuk është më radio që të gjohet, duke vidur që njërë zimaj në najmet gashme nga portalet, por është mbetet pra për Radio Tirana, mbetet Radio Tirana, unë nuk e kam dëruar, nuk e kam të ratuar kur për të punuar, unë kam arritur të punuar dhe radio private, për pra rrërisht, pa është këputur, pra nuk e kam të ratuar vetë, më tonë si shumë të tjerë që mësoj sa të ratuar që janë nërguar për në një rogë më të mirë në televizionet private, radio private, nëse kam unë nuk isha, nuk mendoja shumë sa u paguja në radio, përveç këna ishtisë që mjetë të funa. Mund të punoja më shumë se të të orë, gjashtë më të orë, gjithë ditën, por nuk e ndjeja logen, nuk e ndonat këna ikësim. Shë që ndoshtë të shpërbimi me mirë ishin dëgjuesit, këna ikësia që tepin dëgjuesit, kur unë drejtoja emisionin tim në radio. E thash, mikrofoni sportiv. E vazhdova, më pas kalova të kënjë push tjetër, në pushën e kulturës, ku arita, duke ditër që Radio Tirana është radio komptare, dhe arkivi shumë i pasur me muzikë shqiptare, që ofë muzikë të letë shqiptare nga festivalet, për qovë dhe muzikë populore. Arita që të kryoj një program, ta kem patentën time, një program timin, si gazetar, dhe e mbajta po thuet se gati 7 vjetë programin Shpirtin të Kënga. Pse Shpirtin të Kënga? Po e pëjën të pyytje dhe po të ja përgjigje para se drejtosh pyytje në tjetër, dhe më thënë. Po e tjerë këtën shumë shkurë të Shpirtin të Kënga, Shpirtin të Kënga se pëse me ndoba që dhe gjuesi që të gjonë këngë populore, e përqenë këngë populore, e përqenë dhe këngë në shpirt. Po edhe këngë tari, që e këndonë këngë populore, e këndonë me shpirt në pasion. Pra shpirt i është futur pra qoft të këtë gjuesi që të gjonë muzikën, po edhe të interpretuës të muzikën populore. Dhe një titull që vërtet u bo i njohur në gjithë shqiprim, po në gjithë botën, edhe të këtë bashkadatarët, dhe e mbajta me një sigër shumë tradicionale, të kryuar posaqërish për emisionin tim nga kompozitori, mjeshtëri muzikës Edi Balibi, që është një emër njori në pushtë të muzikës populore. Unë fakt që në fjëdhim që kur mendova t'ju intervistoja, 
E dia fare mirë që do të kisha probleme me, me kohën edhe me drejtimin e, e pyetjeve sepse uh, ju keni një, një jetë mund t'aqoj kështu në mikrofon edhe do t'a merni në, në drejtimin në dervistën por unë po mundohem që mos alejoj totalisht uh, <laughs> Në fakt mikrofonin e mba një ju në dorë nuk po e mba unë ju dhe me drejtoni si normal ishin në rolin edhe pse dhe muam për qenë dhe më thonë një gazetar intervjuson një gazetar dhe më thonë është gjë e bukur pra është ndorësa ndryshe nga intervjistat pra kur intervjuson një artist pra nuk është i pushës por ne mi të dytë pushës kështu që është një herë ok, uh, në fakt unë për qëndroj sërishtë e fidimi sepse dua që t'i marim ha pasapi uh, sa e vështiri ishte të merje në kohë në, në dorë, më falë në atë kohë dhe të drejtoje një emision uh, në radio, pra kishe uh, shumë dy gjues, edhe si fjëdhim që ishte, dhe më thënë, si e përjetoje, dhe më si arritit e adidje? Në fakt, e vështirë shumë ishte. Pra dhe unë fillim e të mija, e kisha të vështirë për të futën në mikrofon. Pra kam gjithë në mikrofon ma së 3-4 muajsh. Mon të punoja me krasën, me skenaret, me materialet, dhe për të futën në mikrofon me registrim. E mishtë jo, jo live. Live të më thënë që prapë shumë e vështirë, dhe kishin siguri në vetë vete, dhe drejtori programacionit duhet të kryon të një besim të këti nëse arrije do të ambaje live një emision sepse një emision regjështë radio, jo televizion por ndërkoj që lapë si se që mund të bonin vazhdimisht apo komunikimit direkt me dëgjues si me telefonatat kështë dëgjues që mund të kështë dëgjues në një që mund të të fendon të duhet të amere situatën në dorë më thënë që më skryojet më thënë keq kuptime apo gjërat të tjera kështu që unë fillohet emisionin me registrim kam pasë këntarën e parë pak më zhvërën pasë taj Kozma Dushin dhe më duket po live e kam nisë me Valbona Mema në kohën që i zori album më thamë shumë bashkëm me Validin Edin dhe pas taj e kryova emisionin e mbajta gjithë të ditë djele në 12 djele në 14 gjithë të djele dhe po të themë ku erdi koha që ishte koha e celularit pas taj që mori në telefonat me mesaje, pra jo Facebook uftohet kishim mesaje apo telefonata në studio të shumëta pra në emisionin që unë drejtoj a shtetin dhe kënga arrita që telefonin të alim ju të blokuar ju të lirë për dhe gjuesin sepse duhet të transmituar dhe disa këng jo vetëm komunikime dhe gjuesin dhe ato telefonin në vazhdimisht i bini zides dhe në moment që u vendos të recepcionit televizionit të teknika ato ishin gati nuk kisha problem për telefonatat në të kohë që me mesajet më vonë kisha mesajet që i rizuja më vonë në shpide më thënë se me që më pare zuar në kohën që dy orë që ishte programi por koha e letrave është më përpara e letrave ishte e bukur sepse aty letra vini nga qytetë ndryshme pra nga Albastani, nga Librajni, nga Pogradeci, Prejnjasi, nga Veriu Jugu kishte dërguet letrash nga Burgjet që ishte në Burgjet, Gjonin Radion apo edhe jash Shqipëris dhe këto gjithmonë kërkonin përvenis muzikore ose përshëndetje për miqë të tyre pra nuk ishin mundësi tjetër se ku të bëmë një përshëndetje dhe natyrisht unë më përpichja që të rezuje brënda a pati kohort e emisionit po ishte pa mundur mbetni në letra për të rezuar në emisionin që do vinë të mbas një jave më ka qenë kulmi ka qenë vitin 2021 Po të kërkojmë falë, po të kujtoj dhe një emision ku kam pas kam të autorin e mirë një orsh, edhe moderatorin mirë, Adit Gjebreja. Telefonata të shumëta dhe më kujtojt të miku im Adrian Hila, kompozitor, që kur ka kapur linjen për të shëndetur Gjebrejnë, e ka thonë direkt live në emision që kam bërë 20 minuta të kjerën telefonet, nuk ka rrja dorë, nuk e dhja që kështë e kajtë dhjurës e Adit Tirana për nga thonë vitin 2001-2002 duke të kajtën të qenë këtë kur dhe dori albumi Jaku Jan albumi Gjebrez kështu që edhe kënë ka dhe tjeshtë që kam pasur dhe duke të mbajtur e misionin radi pra e lërishë këmë bora në anketë mini hiti këngës popullore pra për t'i dhënë artistve një një mundësi më shumë jo përveç të tuar në radio po edhe një spektakl, show televiziv arrita që në basë anketimit që bëja në radio me këngët e këngësarve të ndryshëm të arrijet bëja dy festivale të këngës popullore në pala kongresëve 2004-2005 ju jetë në Fort Kunivers duhet të përshëndet dhe Tamur Mohamedin që ishte i fondacion e Fort Kunivers që mbër shteti edhe nga ana e materialeve muzikore po dhe pjesën tjetër të nërëzimit e spektaklit dhe ishin dy spektaklet më të sukseshme 
të atyre viteve, ku pjesë marja ishte nga me artistët më të njohë, pra me Rita Halili, Eli Fara, Kjora Toska, Petr Zullo, po dhe në diaspor, duke fëtu gjithë të vullo e në shërdën e fishim barë komtare. Në basë taj bërë, Arita bërë edhe një liber, normalisht edhe liber ishte një arritje në basë të intervista dhe kështë bërë në radion, shumë më thoni pëse nuk i zbarë dhe intervista, si si kesh mjetës botuara, dhe duke marrë dhe mendimin e kolegve, bërë adi shkadu më thonë artistët më të mirë, ku i kështë a intervista dhe gatshme, mos betë dhe si vetëm të registruar në ato shirita të radhe tirana. Në fakt unë dojë të qëndroj e pak dhe pjesat e këtë gjuesit, Cili ka qënë dëgjojësi më i largët, pra telefonata që të merni, nëse letra që të rëgojnë njërës, sa largë ka shkuar dëgjimi i radio të rëndës e emisionit? Ta shpra, dëgjojësi që të ishim të darmishëm, jo vetëm përna Shqipëris, ka qim shumë nga rethet dhe kam fshatra të Shqipëris. Ndërkoj që kishim dhe jashtë Shqipëris, nga që transmitonim dhe me valë satelitore për bashkat dhe taratan. Edhe nga Kanadaja, kam pas letra, edhe nga Europa, pa tjetër Gjermania, duket njërë nga Zelanda e Rej. Ka që një letre që ka arë nga Zelanda e Rej, që më kujtoj të thani, për në vitin 2003-2004, diska e tjelë. Pas taj, që që thash pra nga Gjermania, kishim shumë dhe gjues, kishim dhe shumë nga Kosova që e toni Gjermania për në zvikëtër, nga Kroatia shumë, një kjo e bëra mikë më vonë, sepse ishtë një nga dëgjusë që të mi më të regullë të radios të emisioneve të mija në Viktori, nga Kroatia, ku ka bërë diqka simbolike në radio të bërë me mermer, si të bëdhurate, ose mirë njohje, dhe drëgon të gjithmon letra dhe më vonë që u hapë telefonatat merë dhe në telefon. Por dëgjusët, Kjo ishte pra e veçante e Radio Tiranës, që kishte dhe gjues nga e gjithë bota, pra nga Greqia, nga Greqia e njërë shumë, pra të të vëna më shumë të vishin nga Greqia, nga Italia pa tjetër, sepse ishin emigrantët që jetonin andi, dhe ato dërgonin letra, ndoshta ishte kosto e lartë për telefonuar, se numëri fikse existonte, e pjesën e madhe dërgonin letra nga Greqia. Më e lartë sa këto kujtej, Zelandën e Re, por kishin nga Kanadaja. Nga personat që dërgonin letra, në thënë, që farë kërkesa shkishin? Apo ti është bëni për shëndetja dhe kërkoni që të gjojnë në i muzik të rëtë preferuar? Ndërkoj që në i kërkesa që dishme? Ato kishin shumë kërkesa, edhe që dishme kishte, përshemë unë në fakt u përpikja që jo të gjitha kërkesa dhe tyre të realizoja, që apë të të soja, më mirë më sakë. Sepse duke ditur që Radio Gjirana nuk mund planon të muzik do si do, nuk po të muzik rrugë, po muzik jo shqip kështë nga të që rëkoni dhe këngtar, pa unë du të përmanë emrat, pra këngtar kërkoni, këngtar që unë vetë nuk mundja që ti transmitoja këngtë të tyre në Radio Tirana. Dhe dar nga dalë unë fillova që duke i shtyra të që të kërkojnë këngët, që vërtet ishin këngë që e meritonin transmitonin në Radio Tirana. Pra, jo vëdëm këngë nga fonoteka, po unë transmitoja dhe këngë nga këngëtarë që kështë në realizuar këngë të reja me albume, me disje, për edhe koha që u realizuan disje të... Por, prapë nuk më rritim, më vjen mirë, sepse u edukuan me këtë loj mënyrë, dhe arini më vonë që në emisionet të arshme rëkonin këngë që vërtet ishin këngë që kështën vlera të muzikës të mpopullore. Nga herë edhe që eshtënim, me kam qenë emisionet kam drejtuar bashkë prezentu, e se duhet është përshëndes, ajo punon një nga mediat më të nësishme në Shqipëri tani, shprejsa me zimi dhe një vajz simpatike që e dashëron dhe shumë radion, apo dhe stelën duhet e përshëndes, dhe stelën dhe më thonë radion nuk e lakur dhe më thonë, nëpse ka dojnë televizion, po radion nuk ishte një qësë është dashëri, vërte që radion është dashëri, dhe është magji, është magji sepse nuk të ndjek, nuk të shikon kush, pra mund të rish, si të duash në radio, për të rëgulluar vetën, për veshje, për gjëra tjera. Ndërkoj që radio vëtëm zërin dhe mua më ka ndohë shumë herë që dëgjuesit janë keq, të atem, nuk dinin moshën e sakt, por më mendoni që mosha ime është më madhe sa që ishte aktuale, pra ku ishte në moshën ishte 2023 vjeqë, në këtë dimit e mja, mendoni që janë 5 vjetë vjeqë, dhe ku më takonin, gjithmonë dhe një dëgjues që takoja që vite të kërë, 
холи ради тирано се такуе ке еден фуе по никато куптоет со дистин се мендони ке ем мишен дечем ја и добар да може мендони се не не а зори не зори ги ниен се се може ма во не бам не трабио се да се споте телевизија ти е спор ти бори клам за програми кои за пат на пар да може на телевизија кушишем не че дистин басати микрофони на студио пра маги ке ради тирано се Unë di që edhe në kohën e luftës e Kosovës, ju keni që në mikrofonë. Kur kishtë e kaj shumë dëgjuës nga Kosova, dhe pjesë marës, dhe më dhe në mund të që e më kështu në emisionin tuaj, sa e vështirë ishte në atë kohë, dhe më dhe në periudë më që dritore? Shumë e vështirë ishte, viti 99. Unë më të razë duhet të përshëndezët gjithë kolegët dhe miqët e Kosovës, që kam testuar, jo është viti pra, i dhjetë vjetorit të pavarësisë Kosovës. Të themi jam prapë krenar, shumë nderuar që kam punuar në atë periud, që kam zënë se do pak një kontribut modest, mund të them, për vlezit të anë në Kosovë. Ne punoni me tre turë në radio, pra i shimdar nga tre gazetarë për studio, pra 24 orë, sepse në atë kone kërkoni pra për gjetur të të humburit nga Kosova, atër që i këshin dënë vëndin e tyre nga lufta dhe disa e rënë Shqipëri, disa më në ndryshme dhe me bazë pra të letrave që në adhinin ne pra njërzit pra Kosovara, gjenin familjarë të tyre që i këshin humbur që i këshin ikur nga lufta ndërko që unë, më këtoj si tani që kam bërë dhe një lidhje, kam ikur në më dhënë kam otuar në rrugën e vjetë që shton të në morin, në kufi për të bërë lidhje nga perfektuar e kufsit me radion për situatën në morin dhe në gjatë gjithë kohës këtu kemi punuar përvesh në radio me letra dhe komunikim duke gjetër të humburit kemi punuar dhe me ato që ishin vendosur të kliqeni me qadra familjarët familje nga Kosova pra me intervjisa ndryshme dhe kemi mbajt të gjatë gjithë kohës 24 orë transmitimin live dhe një kontribut shumë i mirë në atë periud kam punuar ka qenë periuda më vështirë për mua se kam punuar në orë të sërgjatura Në vëtëm radio, po përnova kam përnova dhe gati 5 muene të televizionin publik shqiptar dhe bërnamentit të informacionit, dhe amen nga bota, ku kronikat i kisha gjithmon kronikat e para, që dhe qofë deklaratat e ish president Clinton, apo ish sekretarës Amerikanë Shtetit, Merlin Albright, por edhe lajme tjera që u transmitoni nga CNN e BBC, që i përkthe edhe i transmitoni pra në edicionin që ndrorë të lajmeve i kronikat e para, pra ishte një lodhje, por nga janë edhe një kënajksi e veçant pra për kontributin që ne dhamë pra për popullin tonë. Cilët ka qënë në ata kolegë, cilët ju keni punuar më gjatë në radio, dhe sot mund të themi që i ruën një ende lidhjet, dhe që keni ende misit mirë. Paka shumë të gjithë, por të një radio ka ndryshuar, Gjana, pra normalisht të gjithë ato kolegë që unë kam punuar qofë stafi teknike e përshëndes, pra teknike të mrekullueshme që kanë qenë në radio, që unë sot kërë i takoj dhe edhe përse kam dalë pension, i takoj kam një kënajksi, më në kërruaj një nostalgjitë, nuk e ditë, më është një nostalgjitë rralë që rruaj në atë vite, pra ishim si një familje tjetër, jo familja ime, familja, po një familje tjetër në radio, por edhe kolegët gazetarë vërvesh stafi teknik, pra që kam punuar, që një pjesë janë akoma, punojmë, po një pjesë edhe kam dalë në pension, apo kam në vizime për televizionet private miksi kam me gjithë, normalisht i dua dhe më duan, them nga herë kam qenë në fat, pra si që thashtë që në fillim të kësa interviste, që ishte shkruar që unë të shkruar në radio, pa e kërkuar vetë, dhe ishte fati shkruar që unë përveç që të punoj, po të njo edhe kolek gazetarë në deruar që unë vetë i kam pasadhuruar, ku ishte koa pa u futur në radio të televizionin shqiptarë, pra si dhe gjuhet, Gjikrat e njohër, si e Sa Gjaj, Liljana Merçani, Viron Noti, Vjoreta Gjoka, o prezentu si Liljana Brace, Tet Saradi, Vinter Gjoka, pra janë, tash në janë miqë të mi. Në atë ko ishtë ndorë ta gazetarë, që i adhuroja, si dhe gjues, më vonë kolegë, të një miqë të ndëruar. Qëpar është radio e asot, dhe sa largë, apo pranë është në radio në dikushme? Më vjenë shumë keqë, do da them, po sot s'ka më radio. Pra, nuk e di, nga jërë është gjënë mirë dhe të rjetët sociale që kanë dalë, po dojë gjithë në besë të dakord e vantimit teknologjisë. 
Radio është ma i gjithë, dashurisë që është radio. Në Amerikë është në presidentet të Shëbar, gjithmonë konferencat pra ose lejmërimet i bëjmë për mes radio të televizionit. Shumë e vlerësuar. Dhe këtu, më vjen kek dhe për radio Tiranën, natyrisht pra nuk e kam atë shkëllqimin që ka pasur dikur para 15-20 vitesh. Nuk është që janë kryuar se radio privat dhe radio kanë rënë. Pra, pa për nën emra, edhe radio private nuk është që të gjojnë më. Radio nuk është vetë muzik. Pra, muzik me plotësim kërkesesh, ose muzik këng, kur zëjtë gjonë internet, realizonë një disk në këngë më të përqyra dhe i gjonë kur donë kujë ka dëshirë. Radio është në ratë parë informacion. Pasta e është edukim, pra, për brezat, që ose edukim për si të qilën, që ose dhe Pra, radio nuk kam, radio do t'ketë, do t'fokusua tek arsimi, tek shëndetësia, tek probleme sociale. Radio nuk është vëtëm kërë qyteti, Tirana, radio është gjithë Shqipëria. Pra, nëse do, pra, edhe para se të dhënë radio Tirana, zëri i, zëri i qytetarve Shqiptarë, pra, të Shqipëris, vinte në radio Tirana për mes gazetarve që shkonin të rënë. Nëse nuk ka, gazetarë në teren, nuk ka radio. Studio është a i që moderon, po gazetarën nuk është studio. Mua më vjen keqë, unë e kam bërë dhe punë në gazetarën të teren, dhe i kënë e kësia më madhe ka qenë teren se sanë studio, sepse atje prekja realitetin, më dhe në qirë dhe e një zënë që e kështë të bështirë për të ardhë vetë në studio në radios. Kështë që shpresoj që ndoshë të agjerat mund të vëshojnë, por gjithësësi nuk e di, për i pashpres në kuptimin që se po evansojnë gjera shumë shpejt, pra teknologjia dhe ka unë interes i radios. Edhe i televizion, në kuptohet, po mund të po themë shumë të radios e sa e o ndjekë më të tepër. Në gjithë u bëko në fakt që ju jeni shkëputë nga radioja, dhe dhja që qëfar ka qënë në radio, për gazmen dhe gajnë, qëfar ka mbetur, edhe a do të ketë një rikëthim, apo thjesht të keni lënë në të kaluar? Radio një shkollë, shkollë e madhe. Pra, unë më kujtë e dhe gjenë nga fakulteti, gjithë do huja që kanë baruar, që të mbaj me në gjithë, në nërë kanë shumë vite, në radio mbaj, radio përket një shkollë. Pra, radio ka qenë shkollë, jo vëtë për mua, po radio ka qenë shkollë për gjithë, pra radio Tirana, ose pra temi radio televizion shqiptarë, ka furnizuar me gazetarë, teknikë, pra me mishtra, gjithë mediat private. Pra, mediat private nuk kryuan me gazetarë, teknika, por regjizorë, që mbaruan shkollën dhe filluan punë, u kryuan me profesionist vërtet që kështë më mërë në radio televizion shqiptarë. Pra, një shkollë e madhe që më ka dhenë pra njohje me shumë njërë, pra, po them që një vlerë e madhe që unë e mbartë nga kjo radio, pra gjithë mishtin që unë kanë sot e kanë përmuar për mes radio Tiranës. Për mua do të mbetet gjithmonë një shkollë e pak rrasë ku është në gjera të tjera shkollë e radio. Mishtë Albi Ukej, Gazmen Dagaj, një emër i cili ka qënë një personajnë në të kohë, në kohën më të artë të radios, të cili ti ka dhënë shumë radios, por edhe ka marë presaj. Nuk më bjudhet këtu intervista, sepse Gazmen di që pas shkëputjes me radion, ka kaluar në i drejtim tjetër, edhe të vëzhguet, të cili unë do të aprek edhe pak. Sa për të thënë ditë shka, ju keni qënë disa herë vëzhguet, pa e një përzjedhë dhe nga jashtë, për të vëzhguar shtetet e ndryshme gjatë procesit e votimit. Nuk do t'jim shumë në detaj, vetëm në thoni disa vënde më interesante që keni shkuar, e disa gjëra pikante. E, kjo punë e vëzhgu se shumë interesante është, edhe kjo më përqen të bëj, më përqen sepse t'jep mundësim të usosh në vëndë ndryshme që nuk të shkonë mëndja të shkosh, si Kyrgyzstani, Kazakistani, jam e mëndë gjithë mund, po dhe Gjorgjia, që për mua është por edhe vëndë ndryshme Bulgaria, Turqia që kanë qenë. Unë kam një sërkëtu në fakt, në kohën që ishte akonë nga zëtarë me shëgjënjë civile, Shëqatërën për Kulturë Demokratikë, duhet për shëndese Gerta Metën që është drejtore ekzekutive. Ajo ma dha mundësimet para. Dhe gjithë mund, jam koshen për ato që kam bështetur, pra është gjëhe mirë ku bështet. Se përse dhe mund kam bjuar për të pasur atë rukimin tim për të monitoruar zgjedhjet, pra për të par standartet, jo se ne kemi standarte, po nuk në lejojat vërshgojmë, ndoshta si ndërgontar në vëndin tonë, kam osuar shumë, kështë dhe gjithmonë janë një 
memorie e mirë në sekundë më thënë urtime të vëndës që kam dakuar, por edhe miqë që ose miqë tim që kam këtuar dhe andej. Por dhe radio në të thashtë, nuk është që e kam lënë, dhe më në tishë dhe më thënë është këmë putur duke pasur dhe këta gjendër e reaguar tjetër, por nuk i djetë që në natyrës që zdoj gjë mund të ndodhe. Utimet kur zdoj që do t'i bëj, janë të parushme, pra është një pasuri në vete, nuk mund të logaritet në kosto para, pra utimi është një vend tjetër, një kultur tjetër, kjo mund t'i tjera me njërës tjerë, patës dhe kjo. Duk është presuar që të rrishojmë, ose të digjojmë së rrish në radio, cilë është mesajë juaj i drejt për drejt për gjithë personat cilën meren me radio aktualisht? Tani, dhe duhet të thujat gjithve që të bërit radio në këtë kohë, edhe të është të bështirë, të jenë serios në ato që bëjmë. Pra, nëse duan Pra të punojnë radio, radio, si që thashtë, është një media që dëgjohet kudoj që të jesh, pra, e mërë me vete, ke mundësi të dikuar gjera. Më të apojnë radio në vetëm muzik, apo galata, humor. Radio është informacion, radio dhe të jetë argëtim. Ti për kushtohen, mos të ahumin atë besimin që radio përshohen, përshuhet, unë me ndoj që do ngrejt prapë dhe bëhet, t'jenë sa më të vlefshëm për ato që të gjënë, sepse ka njërës që duan të të gjënë radio, por nuk gjënë ndoshta sepse nuk kanë shfarë të të gjënë. Pra nuk jepe di shka që është interesante për ta. Uroj që shumë shpet t'jetë radio të të arri prapë majat ku ka qenë, dhe më thënë, të të rikthet prapë në atë lavdine dhe që ka pasë. Nuk po të më të më Unë mendoj që nëse dhe hapë një radio vetë, radio që kam pas një gjepër të hapër, dhe shkjot radio online, do të bëjnë një radio ndryshe. Pra, radio për qenë radio, me të të kuptimet fjallës, jo radio për të bërë humora, apo për të fjellë muzikë, dhe më të merë muzikë nga interneti, apo muzikë nga interneti. Radio që të japi një mesaj të mirë të këtë gëdjuës, të mesaj pra për të edukuar, për të dhënë informacionin në sakt, korrekt, jo informacion fake news, dhe për qenë ekskluzive në vetë vetës të radio. Nga zmenë, unë jam mësi sigur që radio ka nevoj për persona se jo, dhe unë të falem nërojë jeshtë da koni shumë për kohën që gjetën për të dhe një intervjistë për televizionin Alp UK. Erman, ju falem nërojë shumë, unë vjen mirë që jeni pasionant në vetë dhe kam qenë vjetë tonë njërëzit që jam pasionant, duke qenë që kam qenë vetë pasionant të më tonë i radio e televizionit, dhe më vjen mirë dhe të rrisë shumë suksese dhe besoj që këto që thash edhe ju e një një mendi me mua, normalisht dhe më thënë, sepse të njohë dhe më thënë për gjitha kohës dhe e kuptoj dhe më thënë që keni dërshirë për të kontribuar në të mirën e medjes shqiptare, pra puna juaj e shikuar. Duhet përshëndes ty personalisht, duhet përshëndes edhe televizionin ku ju punoni, Alp UK, që mbje mirë që një televizion që transmiton jashtë edhe për bashkadatarët dhe për zgjedhë që farë të transmitoj. Natyrish pra, duhet përshëndes dhe kolegun të kuaj, me diun, me dikaraj, pjesë e emisionit të stafit, është gjithmon të mbyll, stafi nuk duhet haruar. Pra, stafi është pjesë përbërse e të gjithë emisionit që ti monton realizon për ta përfjot të këtë reshikuesi, apo të këtë gjuesi në radio. Falendereshë. 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 Oke, mi që dashur ne dhe të vazhdoj me disa materiale hapasapi, ndërko unë me gazmendin po nisëm për të bërë një gjiro dhe një kontrol nga të vëshëja. Në të kapin sopranë, Adi. Ju flet Radio Tirana, 16 minuta me muzik të vërtet popullore për bashkat e tarë. Oke, miqë të Alpi KTV, rritakojmë i sërish bashkë për të vazhduar me puntatën e radhës të e show. Unë këtë e rënë fakt kam lëvizu sërish për shkuar në një vënd tjetër, njëndër ato vëndet cilat janë të preferuara për gjithë 
Shikuesit, por këta her, edhe për të gjuesit, sepse uh, kemi lëvizur për të bërë një intervjis me një personaj i cili ka prezentuar ndër vite në radio, një ndër radio të më të famë shumë të ndjekur të sekoj, pikërisht e radio Tiranës, uh, a i është Gazmen Dagaj, prezentuesit dhe gazetari ndër më të vjetëri, më të ajqoj e mushtu të radio Tiranës. Gazmen për shëndetit dhe falimderit gjithë dhe konë të tjërë së dhe. Dhe për shëndetit gjithë dhe, në nga së pare dhe gjithë të reshikuesit e Albi UK, jo dhe shumë mirë, natyrisht që është me vjetra radio më më famë, që më kam ka festuar 80 vjetore, normalisht më i shkurt është dhe dita botërore e radio, së të rëmbjë shkurti që gjithmonë festohet, dhe unë e ndje vetën krenarë që kam punuar në institucion të tjilë që radio Tirana dhe që gjithë nësi kolegë kemi dishka për të festuar njërë në vit pra ditë ndërkomtare të radios që është të rëmbjë shkurti. Pra e Zirana pra është një radio që shkryuar në kohën e luftës dhe ka filuar transmitimet dhe nuk i ka ndërpër e asë njërë të veshë që ka ndërruar vetëm lokacionin. Më vjen mirë që jam pra në të reshikuizve të televizionit tuaj, televizion modest që natyrisht pra transmiton programe të ndryshme për shikuizit e vetë, por që do doja të thoja në këtë fillim interviste që më vjen keqë për radin të revizionin që vitet e punë i karën pak duke parë që rritet sociale janë bërë pak ka shumë më të pëlqyëshme nga të rrinta apo dhe në mosh më të madhe por prapë në anën tjetën më vjen prapë mirë që edhe këtë revizionin dhe radion më gjithë në rritet sociale pra janë një urë për të lidhër ndoshta njërzit pra është një medium tjetër Radio është të bukur, mbetet të bukur, për mua personalisht, besë edhe për ato që kam punuar në radio që kam provuar në djesin e të qenërit pra në mikrofonin e radios, që unë gjithmonë e kam shprejrë dhe një intervjistat të më pashme, për mua mikrofoni është të shenjë, pra në kur ka mikrofoni për para, duhet të matën mirë gjithdo fjarë që të të ndjetë nga goja për të përcilë për publikon që është ndjekës pra i radios. Nga zmenë dhe me sigurit do të jetë e gjatë kjo interviste, se do të kemi kohë që të diskutojmë gjerë e gjatë për median dhe konkretisht për radion, por unë do të qëndroj pak të kë fidimi juaj. Mënë më të regoni paka shumë si ka ardhur mënyra o të rruga drejtë radios, kushu ka shtyro se kushu ka ndimuar që të të futenjë në këtë drejtim dhe pasioni që keni padrës të fidimi. Më vim një që ma bërë e këtë pyetje, në të vishë dhe u ka bërë interviste nga herë nuk ja shumë herë të stuar ose kërë i mërë për herë të dytë, po është mirë për të reguar për dikët dhe më thonë që si ka njësër. Unë fakt nuk jam nga ato gazetarë që kanë kërkuar për të punuar në radio, apo në televizion, apo nga zetë. Por, rastësisht jam gjindur në radio Tirana, duke që një student i gjumës angleze, kam rruar pra gjutë huaja, anglisht, në diplomuar në vitin 97, vitin më të vështirë për gjithë shqiptare vetëm për mua. Në radio kam zuar para në 97, duke pasur miksi dhe njohje me një gazetar idhull për mua për gjithë prezentu si më të mirë Adi Krasen më froj dhe më da mundësin për qenë pjesë e Radio Tiranës Adi në atë ko punon të gazetar vetë në Radio Tiranën dërgoj që mas tre mua e shurë argua drejtori Radio Kohës për gjithë dhe si të më thënë ka dojë zinë gjirë pasaj duke më pasuar të kolegot e tjirë dhe duke njësër rukëtimi në radio isha student dhe nuk që ndërruar që të punuja në radio por ja që nga i herë gjerat janë shkruar, akur themi nuk i kërëton vetë, po të dhim vetë ashtu si që janë shkruar. E njësa shumë thjeshtë me vështërsin fillim, pra jo nuk u puta direkt në mikrofon, se nuk është shumë e letë këtë fudu në mikrofon, si të mos në Radio Tirana, ku është e vetë mja radio publike, shtetërore. E njësa si redaktor në emisionet për të rinjë, Më pas, duke më futur ajo dëshira për të qenë për gazetar dhe prezentues vetë, arrita që të njësë me emisionet e mija si autor. E kam njësë një me një emision sportiv, mikrofoni sportiv, informacionet të ndryshme, të mara nga gazeta apo të kryuar la vetë. Normalisht në kohën që më kam filluar nuk ka pasur jo rrjetës sociale, Facebook, Instagram, por nuk ka pasur asë telefon cellular, kështu që i vetë mi njëtë komunikimi ishte telefoni fix, një numër fix që egziston historikisht në Radio Tirana, edhe a i numër fix pra në bënd të lidhjen me ligjuesin, ose dhe posta, letrat që egzistoni në atë ko. Ishte koha më bukur dhe ndoshta më, edhe më rahatshme për ne për të punuar, ndoshta tani 
gazë fara të kamot flet për marrë informacion për për fillim, por të një informacion e shkon nga një dorë në dorën tjetër, pra e një është njëtë informacion që shkon në për radio, në për gazeta, në për televizione, atere informacion në kishtë ekskluziv, dhe nuk kishtë fushta mirë se apo të fushtë nante në për portare që janë hapur sot, sot media është bërë, rezë sociale kanë bërë një media të madhe, që nuk mund të, pra mund të them që radio ka humbra të fuqin e vetë që kishtë, në dhe nuk është më radio që të gjohet, duke rritë që një rrimaj në ajme të gashme nga portalet, por është mbetet prap radio tirana, mbetet radio tirana, unë nuk e kam dëruar, nuk e kam të ratuar kur për punuar, unë kam arritur të punuar dhe radio private, për pra e rrisht, pa është këputur, pra nuk e kam të ratuar vetë, në më tonë si shumë të tjerë që e me thojta të ratuar që janë nërguar për në një rogë më të mirë në televizionet private, radio private, nëse kam unë nuk kisha, nuk mendoja shumë sa u paguja në radio, përveç kënaj si si e mjetë të funa. Mund të punoja më shumë se të të orë, gjashtë më të orë, gjithë ditën, por nuk e ndjeja lodhjen, nuk në dhënat kënaj si. Shë që, ndorës të ashtë përbimin e mirë ishin dëgjuesit, kënaj si e që tjepin dëgjuesit, kur unë drejtoja emisionin tim në radio. E thash, mikrofoni sportiv, e vazhdova, më pas kalova të kënjë push tjetër, në pushën e kulturës, ku arita, duke ditër që Radio Tirana është radio komptare, dhe arkivi shumë i pasur me muzikë shqiptare, qoftë muzikë të letë shqiptare nga festivalet, për qoftë dhe muzikë populore. Arita që të kryoj një program, ta kem patentën time, një program timin, si gazetarë, dhe e mbajta po thuet se gati 7 vjetë programin Shpirtin të Kënga. Pse Shpirtin të Kënga? Po të pojonë të pyti dhe po të ja përgjigje para se drejtosh pytjen tjetër, dhe më thënë. Po e s'kjarë vetëm shumë shkurtë Shpirtin të Kënga, Shpirtin të Kënga sepse me ndoba që dhe gjuesi që të gjonë këngën popullore, e përqenë këngën popullore, e përqenë dhe këngën në Shpirt. Po edhe këngë tari që e këndonë këngën popullore, e këndonë me Shpirt në pasion. Pra Shpirt i është futur pra qoftë tek dhe gjuesi që të gjonë muzikën, po edhe tek interpretuës të muzikën popullore. Dhe një titull që vërtet u bo i njohur në gjithë Shqiprin, po në gjithë botën edhe tek bashkadatarët, dhe e mbajta me një sigër shumë tradicionale, të kryuar posa qërish për emisionin tim nga kompozitori, mjeshtëri muzikës Edi Balibi, që është një emër njori në pushtë të muzikës popullore. Unë në pak që në fjëdhim që kur me ndova të ju intervistoja, e di a fare mirë që do të kisha probleme me kohën edhe me drejtimin e pjëtjeve, sepse ju keni një jetë, mund të aqoj këshu në mikrofone dhe do të amerni në drejtimin intervistën, Por, unë po mundohem që mos a lejoj totalisht. Në fakt, mikrofonin e mba një ju në dorë, dhe nuk po e mba e unë, dhe të me drejtoni, si normal ishin në rolin, edhe pse dhe muam për qenë, dhe më thënë, një gazetar, intervjuson një gazetar. Dhe më thënë është gjë e bukur, pra është ndorë sa ndryshe nga intervjistat, pra kur intervjuson një artist, pra që nuk është i pushës. Por ne emi të ditë pushës, kështu që është një herë. Oke, në fakt, unë përqendroj sërrisht e fidimi, sepse dua që t'i marim hapa sapi. Sa e vështiri ishte të merje në kohë, në dorë, më falë në atë kohë, edhe të drejtoje një emision në radio. Pra, kishe shumë dëgjues, edhe si fidim që ishte, dhe më thënë, si e përjetoje, dhe më si arritit e adidje. Në fakt, e vështirë shumë ishte. Pra, dhe unë fidim edhe mja, e kisha të vështirë për të futë në mikrofonë. Pra kam gjithë në mikrofon mas 3-4 muajsh, të mund të punoja me krasën, me skenaret, me materialet, dhe për të putën mikrofon me registrim, jo live, live të më thonë që prap shumë e vështirë, dhe kështë një siguri në vetë vete, dhe drejtori programacionit duhet të kryon të një besim të këti, nëse arrije do të ambaje live një emision, sepse një emision dhe ishte radio, jo televizion, por ndërkoj që lapë si sepë që mund të bonin vazhdimisht apo komunikimit direkt me dëgjuesi, me telefonatat, kështë dëgjues që mund të kështë dëgjues me një që mund të thënë donë të duhet të amere të vatën në dorë, më thënë që mos kryojët, më thënë, keq kuptime apo gjërat të tjera. Kështu që unë filloj e misionë me registrim, kam pasë këntarën e parë fatma si bërën pasaj Kozma Dushin dhe më duket po live e kam misë me Valbona Mema në kohën që i zori album më thamë shumë bashkëm dhe pasaj e kryova emisionin e mbajta në gjithë të ditë të djele në 12 dhe në 14 në gjithë të ditë të djele dhe po të them ku erdi koha që ishte koha e celularit pasaj të mojnë telefonat me mesaje pra jo Facebook u thuet kishim mesaje apo telefonata në studio të shumëta pra 
në emisioni që unë drejtoj a shtetin dhe kënga, arrita që në telefonin të alem ju të blokuar, ju të lirë për dhe gjuesin, sepse duhet të transportuar dhe disa kënga, jo vetëm komunikime dhe gjuesin. Dhe ato telefonën në vazhdimisht i bini zilës dhe në moment që u vendosë të recepcioni të telefonës teknika, ato i shingë gati, nuën kësha në kësha problem për telefonatat, me të kohë që me mesajët më vonë, kësha mesajët që i rizoja më vonë në shpidë, më thënë se me që më pare zuar në kohën që dy orë që ishte programi. Por, koha e letrave është më përpara. E letrave ishte e bukur sepse aty letra vini nga qytetë ndryshme, pra nga Albastani, nga Librajdi, nga Pogradeci, Prejnjasi, nga Verio Jugu, kishte dërguës letrash nga Burgjet, që ishte në Burgjet, gjonin radion, apo edhe jashtë Shqipëris. Dhe këto gjithmonë në kërkonin për venjës muzikore, ose për shëndetje për miqë të tyre, pra nuk ishin mundësi tjetër se ku të bënë një për shëndetje, dhe natyrisht unë më përpichja që të rezuja brënda a pati kohorët e emisioni, për ishte pa mundur, mbetnin letra për të rezuar në emisionin që do vinë të në basë një jave. Më ka qenë kulmi, ka qenë vitin 2021. Po të kërkojmë falë, po të kujtoj dhe një emision ku kam pas kam të autorin mirë një orës, edhe moderatorin mirë, Adit Gjebreja. Telefonata të shumëta dhe më kujtojt të miku im Adrian Hila, kompozitor, që kur ka kapur linjën për të shëndetu e Gjebrejnë, e ka thëmë direkt live në emision që kam bërë 20 minuta të kjo dhenë telefonit, nuk ka rrëja dorë nuk e dhja që kështë ka i gjithë se arriti rana. Pra da të konë vitin 2001-2002, kur do të kërë kënë 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 k dhe kënges popullore në Palas Kongresëve 2004-2005, ju e të në Portë Kuniversë. Duhet përshëndet dhe Tamur Mohamedin, që ishte i fondacionit Portë Kuniversë që mbështeti edhe nga ana e materialeve muzikore, po dhe pjesën tjetër të analizimit e spektaklit, dhe ishin ty spektaklet më të përfeshme të atyre viteve, ku pjesë marja ishte nga me artistët më të njohë, pra me Rita Halili, Eli Fara, Kjo Ratoska, Peter Zullo, po dhe në Diaspor, duke fëtu gjithë se vullë e në Shërzenit ishim barë kontare. Në basë taj bërë, Arita bërë edhe një liber, normalisht edhe liber ishte një arritje në basë të intervista që ishte bërë në radion, shumë thonim se nuk i zbarë dhe intervista, që që i kesh në jetës botuara, dhe duke marrë dhe mendimin e kolegve, bërë adi shka dhe më thonë artistët më të mirë, ku i kësha intervista dhe gatshme, mos të betë si në vetëm të registruar në ato shirita të radhe tirana. Në fakt, unë dojë të qëndroja pak dhe jo pjesa të këtë dëgjuesit, cili ka qënë dëgjuesi më i largët, pra telefonata që të merni, nëse letra që të rëgojnë njërë, sa largë ka shkuar dëgjimi e Radio Tiranës e emisioni të? Ta shpra, dëgjuesi të ishim të ndarmishëm, jo vetëm për në Shqipëris, ka qimë shumë nga rethet dhe ka në fshatra dhe Shqipëris. Ndërkoj që kishim dhe jashtë Shqipëris, nga që transmitonim dhe me valë satelitore për bashka dhe taratan, edhe nga Kanadaja, kam pas letra, edhe nga Europa, pa tjetër Gjermania, duket njërë nga Zelanda e Rej. Ka që një letre që ka nga Zelanda e Rej, që më kujtojë të tani për në vitin 2003-2004, Pas taj, që që tash pra nga e Gjermania, kishim shumë dhe gjues, kishim dhe shumë nga Kosova që jetoni në Gjermania për në Zvicër, nga Kroatia shumë, një kjo e bëra mikë më vonë, sepse ishtë një nga dhe gjues e të mi më të regull të radio së emisionëve të mija në Viktori, nga Kroatia, ku ka bërë disha simbolike me radio të bërë me mermer, si tip dhurate, ose mirë njohje, dhe drëgon të gjithmon letra dhe më vonë që hapë telefonatat merë dhe në telefon. Por dhe gjuesit, kjo ishte pra e veçante e Radio Tiranës, që kishte dhe gjues nga e gjithë bota, pra nga Greqia, nga Greqia e njërë shumë, pra telefonat më shumë të vishin nga Greqia, nga Italia pa tjetër, sepse ishin emigrantët që jetonin andej, dhe ato drëgonin letra, ndoshta ishte kosto e lartë për të telefonuar, se numëri fikse existonte, pjesën e madhe drëgonin letra nga Greqia. Më e larkë të ashtë të kujtoj, Zelandën e re, por kishme nga Kanadaja. Nga personat që drëgonin letra, në thënë, që farë kërkesa është kishin, apo thjesht bëni për shëndetja dhe kërkonin që të gjojnë në i muzikë të rëtë preferuar? 
kënajqësi e veçant pra për kontributin që ne dhamë pra për popullin ton. Cilët ka qenë ata kolegë, cilët ju keni punuar më gjatë në radio, dhe sot mund të hemi që i ruën një ende lidhjet dhe që keni ende misit mirë. Paka shumë të gjithë, por të një radio ka ndryshuar, Gjana, pra normalisht të gjitha të kolegë që unë kam punuar qoftë stafi teknike e përshëndes, pra tekniket e mrekullueshme që nga në qenë në radio, që unë sot kër i takoj dhe edhe pëse kam dalë pension, i takoj kam një një kënajksi, më ruaj një nostalgji të, nuk e ditë, është një nostalgji e radhë që ruaj në atë vite, pra ishim si një familje tjetër, jo familja ime, familja, po një familje tjetër në radio, por edhe kolegët gazetarë vërë stafi teknik, pra që kam punuar, që një pjesë janë akoma, punojmë, po një pjesë edhe kanë dalë në pensiona, po kanë në vizime për televizionet private. Miksi kam me gjithë, normalisht i dua dhe më duan, pëtëm nga herë kam qenë me fapt, pra, si që thashtë që në fillim të kësa interviste, që ishte shkruar që unë shkruar në radio, pa e kërkuar vetë, dhe ishte fapti shkruar që unë, përveç që të punoj, po të njo edhe kolegë gazetarë në dëruar që unë vetë, i kam pasadhuruar, kërë ishte koha pa u futur në radio televizionin shqiptarë, pra si dhe gjuhet, pikra të njohër, si e qëta gjaj, Liliana Merçani, Liron Noti, Jureta Gjoka, o prezentuesi Liliana Brace, Tessa Radhi, Vinter Gjoka, pra janë, tashme janë miqë të miqë, në atë ko ishtë ndorta gazetarë, që i adhuroja, si dhe gjuhet, më vonë kolegë, të anim miqë të ndëruar. Qëfar është radio e asotë? dhe sa largë, apo pranë është në radio në dikushme? Më vinë shumë keqë, dhe da them, po sot s'ka më radio. Pra, nuk e di, nga jërë është gjëhe mirë dhe të rjetët sociale që kanë darë, po dhe doja që gjithë gjithë më besë se dakord e vantimit e teknologjisë. Radio është majgji, është dashurisë, e sa radio në Amerikë është jënë presidentet të Shëbaz, gjithë mund konferencat pra ose lejmërimet i bëjmë për mes radio të televizionit shumë e vlerësuar dhe këtu më vinë kek dhe për radio tiranën natyrisht pra nuk e kam atë shkëllqimin që ka pasur dikur para 15-20 vitesh nuk është që janë kryuar sepse radio private dhe ato kanë rënë pra pa për në nëmra edhe radio private nuk është që të gjohen më radio nuk është vetë muzik pra muzik me tëtësim kërkesesh, ose muzikë këngë, kush dojë gjonë internet, realizonë një disk në këngë më të përqyra dhe gjonë kur donë, kur ka dëshirë. Radio është në ratë parë informacion, pasaj është edukim, pra për brezat, që ofte edukim për si të cilën, që ofte dhe, pra radio nuk kam, radio dhe tjetë, do të fokusua të kë arsimi, të kë shëndetësia, të kë probleme sociale, radio nuk është vëtëm kërë qyteti, Tirana, radio është gjithë Shqipëria, pra nëse do, pra edhe para se të dojë në radio Tirana, zëri i, zëri i qytetarve Shqiptarë, pra të Shqipëris, vinë të në radio Tirana për mes gazetarve që shkonë në teren, nëse nuk ka gazetarë në teren, nuk ka radio, studio është a i që moderon, po gazetarën nuk është studio, Mo në vjen keqë, unë e kam bërë dhe punën në gazetarit të teren, dhe i kënajsia më madhe ka qenë teren se sa në studio, se sa atje prekja realitetin, më dhënë qëllë dhe një zënë që e kështë të bështirë për të arë vetë në studio në radios. Kështë që shpresoj që ndoshtë të gjërat mund të vëshojnë, por gjithësësi nuk e di, për i pa shpres në kuptimi që se për evansojnë gjëra shumë shpejtë, pra teknologjia dhe ka unë interesi radios edhe i televizion, në guftohet, po mund të po themë shumë të radio, sepse ajo në gjekë më të ebër. Në gjithë u bëko në faktë që ju jeni shkëputë nga radioja, dhe dhja që qëfar ka qënë në radio, për gazmen të gajnë, qëfar ka mbetur, edhe a do të ketë një rikëthim, apo thjesht të keni lënë në të kaluar? Në radio një shkollë, shkollë e madhe, pra unë më kujtu e zgjën nga fakulteti, gjithë të huja që kanë baruar, Pra, radio ka qenë shkollë, jo vëtëm për mua, por radio ka qenë shkollë për gjithë, pra radio Tirana, ose më të atheme, radio televizion shqiptar, ka furnizuar me gazetar, teknik, pra me mishtra, gjithë mediat private. 
Pra mi dhe private nuk kryuan me gazetar teknika apo regjizor që mbaruan shkollën dhe filluan pun. U kryuan me profesionist vërtet që që më mërë në rrasë biblioteken shqiptarë. Pra, një shkollë e madhe që më ka dhën pra njohje me shumë njërë, pra, po them që një vlerë e madhe që unë e mbart nga kjo radio, pra gjithë njështin që unë kanë sot e kanë pluar për mes Radio Tirandës. Për mua, do të mbetet gjithmonë një shkollë e pak rrasë kërës në një gjera të tjera shkollë radio. Mishtë Alë Bjukej, Gazmen Dagaj, një emër i cili ka qënë një personajnë në konë më të artë të radios, e cili ti ka dhënë shumë radios, por edhe ka marë për e saj. Nuk më bjudat këtu intervista, sepse Gazmen di që pas shkoputjes me radion, ka galuar në i drejtim tjetër, edhe të vëzhguës, e cili unë do të prekë edhe pak. Sa për të thënë ditë shka, ju keni qënë disa herë vëzhguës, pa e një përzjedhë dhe nga jashtë, për të vëzhguar shtetet ndryshme gjatë procesit e votimit. Nuk do t'jim shumë në detaj, vetëm në thoni disa vënde më interesante që keni shkuar, e disa gjëra pikante. E, kjo punë e vëzhgu se shumë interesante është, edhe kjo më përqen të bëj, më përqen sepse t'jep mundësin të uthosh në vëndë ndryshme që nuk të shkonë mëndja të shkosh, si Kyrgyzstani, Kazakistani, ja vëndën gjithmonë, po dhe Gjorgjia, që për mua është një vënd nga më të mire që nuk afim të jetani që do më përqen të tjetë edhe për gjithmonë, por edhe vëndën ndryshme Bulgaria, Turqia që kam qenë. Unë e kam njësër këtu në fakt, në kohën që ishtë akonë gazetarë me shëgjënjë civile, kështë qatërën për kulturë demokratikë, duhet përshëndesë Gerta Metën që është drejtore ekzekutive, ajo ma dha mundësime para, dhe gjithë mund jam koshqen për ato që kam bështetur, pra rëgjë e mirë ku bështet, dhe përse të mund kam bjuar për të pasur atë rukimin tim, për të monitoruar zgjedhjet, pra për të parë standartet, jo se ne kemi standarte, por nuk në lejojat vërshgojmë, ndoshta si ndërgëntarë në vëndin tonë, kam othuar shumë, përse gjithmonë jam një memorje e mirë në sekundë, më thënë, uthimet, vëndet që kam dakuar, por edhe miqë ose mishtin që kam kryuar dhe andej. Por dhe radion të thash, nuk është që e kam lënë, më në thishë, më thënë, shkëm putur duke pasur dhe këta gjendër në rakuar tjetër, por nuk i djetë, natyrës që zdo gjë mund të ndodhe. Uthimet, kur zdoj që do t'i bëj, janë të parushme, pra është një pasuri në vete, nuk mund logaritat në kosto para, pra uthimi është një vend tjetër, një kultur tjetër, kryon një shtit tjera, me njërës tjera, të patër dhe kjo. Duk është presuar që t'ju rishojmë, ose t'ju digjojmë sërish në radio, cilë është mesajë juaj i drejt për drejt, për gjithë personat cilën meren me radio aktualisht? Tani, dhe duhet të thujat gjithve që të bërit radio në këtë kohë, edhe të është të bështirë, të jenë serios në ato që bëjnë. Pra, nëse duan pra të punojnë radio, radio, si që thashtë, është një media që dëgjohet kudoj që të jesh, pra, e mërë me vetë, ke mundësi të dikuar gjera. Mos të bëjnë radio në vetëm muzik, apo galata, humor, Radio është informacion, radio dhe tjetë argëtim. Ti për kushtohen, mos të ahumin atë vestimin që radio përshuhet, unë me ndoj që do ngrejtë prapë dhe bëhet, ti jenë sa më të vlefshëm për atoj që të gjënë, sepse ka njërës që duan të të gjënë radio, por nuk gjënë dorësa sepse nuk kanë shfarë të të gjënë. Pra nuk jetë e dishka që është interesante për ta. Uroj që Shumë shpet tjetë radio të arri prapë majat ku ka qenë, dhe më thonë, të rikëtet prapë në atë latë dine vetë që ka pasë. Nuk po thejmë vëtëm radio të rana, por radio në përgjistit, dhe më thonë. Më thonë, unë mendoj që nëse dhe hapë një radio vetë, radio që kam pasë një të për të hapë, dhe shkjo të radio online, do të bëjnë një radio ndryshe. Pra, radio për qenë radio, me të të kuptimi e fjallës. Jo radio për të bërë humora, po për të cilë Radio që t'japi një mesaj të mirë të këtë gjithuesi, mesaj pra për t'i edukuar, për t'i dhënë informacionin në sakt, korrekt, jo informacion fake news, që që kanë dardën që jetën, dhe për qenë ekskluzive në vetë vetës të radio.
Nga zmen, uh, unë jam e si sigur që radio ka nevoj për persona se jo, dhe unë të falem nërë jashtë zakoni shumë për kohën që gjetëm për të një intervjist për televizionin Alp UK. Elman, ju të falem nërë shumë, unë vjen mirë që jeni pasionant, ju vetë dhe kam qenë vjetë tonë njërëzit që jam pasionant, duke qenë që kam qenë vetë pasionant të më thonë i, i radio e televizionit, dhe më vjen mirë dhe të rrisë shumë suksese, dhe besoj që këto që thash edhe ju jeni një mendime mua, normalizë më thonë, sepse të njohë dhe më thonë për gjitha kosh, dhe e, e kuptoj dhe më thonë që keni dëshirë për të kontribuar në të mirën e medjas shqiptare, pra puna juaj e shikuar. Duhet për shëndes ty personalisht, duhet për shëndes edhe televizionin ku ju punoni, Alp UK, që mbje mirë që një televizion që m, transmiton jashtë edhe për bashkadatarët, dhe për zgjedhë që farë të transmitoj. Natyrish pra, duhet për shëndes dhe kolegun të prej, mediun, medikalaj, pjesë e emisionit e stafit, është gjithmonë ta mbyllë, stafi nuk duhet haruar. Pra, stafi është pjesë për bërse e të gjithë emisionit që e, ti monton realizon për ta përfjot të këtë reshikuesi, apo të këtë në radio. Falenderesh. 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 Ok, uh, mi që dashur ne dhe të vazhdoj me disa materiale hapa sapi, ndërko unë me gazmendin po nisëm për të bërë një, një gjiro dhe një kontrol nga të vëshëja. Në të kapin sa pra në adja. Ju flet Radio Tirana, 60 minuta me muzik të vërtet populore për bashkat e tarë. Ok, uh, miqë të Arby Kejti Virit, akoj mi sërish bashkë për të vazhduar me puntatën e radhës e show. Uh, Unë këtë e në fakt kam lëvizu sërish për shkuar në një vënd tjetër, uh, një ndër ato vëndet cilat janë të preferuara për gjithë shikuesit, por uh, këtë herë edhe për të gjuesit, sepse uh, kemi lëvizur për të bërë një intervjis me një personajit cili ka prezentuar në dërvite në radio, një ndër radio të më të famë që më të ndjekur të sekoj, pikërisht e Radio Tiranës, uh, aji është Gazmen Dagaj, prezentuës dhe gazetari ndërë më të vjetëri më të aqoj e mushtu të Radio Tiranës. Gazmen të përshëndetje dhe falim dherë gjithë dhe kohë të tjërë së dhe. Ju përshëndet gjithë dhe në rrasë pare dhe gjithë të reshikuisi të Albi UK, ju dhe shumë mirë, natyrisht që është me vjetra radio më me famë, më të ka festuar 80 vjetorin, uh, normalisht më i shkurt është dhe dita botërore e radios të rëmbjit shkurti që gjithmonë festohet, dhe unë e ndje vetën krenarë që kam punuar në institucion të tjilë që Radio Tirana dhe që e, gjithë nësi kole kemi dishka për të festuar njërë në vit pra ditë ndërkomtare të radios që është të rëmbjit shkurti. Pra Radio Tirana pra është një radio që shkryuar në kone luftës dhe ka filuar transmitime dhe nuk i ka ndërpërja asë njërë, të veshë që ka ndërruar vetëm lokacionin. Më vjen mirë që jam pranë të reshikuizve të televizionit tuaj, televizion modest që natyrish pra transmiton programe të ndryshme për shikuesit e vetë, por që dhe doja të thoja në këtë fillim interviste që më vjen keqë për radin televizionin që vitet e punë i karën pak duke parë që rritës sociale janë bërë paka shumë më më të pëlqyëshme nga të rrinjë, apo dhe në mosh më të madhe, por prapë në anën tjetë më vjenë prapë mirë që edhe këtë televizionet dhe radion më gjithë në rrethe sociale, pra janë një urë për të lidhër ndoshta njërëzit, pra është një medium tjetër. Radio është të bukur, mbetet të bukur për mua personalisht, bëse dhe pra të që kam punuar në radio që kam provuar në djesin e të qenërit, pra në mikrofonin e radios që unë gjithmonë e kam shprejrë dhe një intervistat të më pashme, për mua mikrofoni është të shenjë. Pra, në kur ka mikrofoni për para, duhet të matë mirë gjithë do fjarë që të të ndjerë nga goja për të përcilë për publikun që është ndjekës pra i radios. Nga zmenë dhe me sigurit do të tjetë e gjatë kjo interviste, se do të kemi po që të diskutojmë gjerë e gjatë për median dhe konkretisht për radion, për unë do të qëndroj pak të kë fidhimi juaj. Mund më të regoni paka shumë si, si ka ardhur në njëra ose rruga dritë radios, kushu ka shtyro se kushu ka ndimuar që të, të futenjë në këtë drejtim dhe pasioni që keni patur si fidhimi. Më vjë mje që ma bërë e këtë pyetje. Në të dhe u ka bërë intervjise nga herë nuk jo. Shumë herë të 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 të
ose kur i me për jetë dytë pas mirë për të reguar për dikët dhe më thonë që si ka nixur. Unë fakt nuk jam nga ato gazetarë që kanë kërkuar për të punuar në radio apo në televizor apo nga zetë, por rastësisht jam gjindur në radio Tirana, duke që një student i gjungës angleze, kam arruar pra gjutë huaja anglisht në diplomuar në vitin 97, vitin më të vështirë për gjithë shqiptare vëtë në për mua, në radio kam zhuar para në 97-96, në një shka student, duke pasur miksi dhe njohje me një gazetarë idhull për mua për gjithë, prezentu dhe shumë të mirë, Adi Krasen, më froj dhe më da mundësin për qenë pjesë e Radio Tiranës. Adi në atë kopë nënë të gazetarë vetë në Radio Tiranë, dërkoj që mas tre muaj shu largua drejtore Radio Kohës, për gjithë dhe shumë të më thënë, ka dojë zinë gjirë pas taj, duke në pasuar të kolegët e tjerë dhe duke njësër rukësimi im në radio. Isha student dhe nuk që janë ndërruar që të punuja në radio por ja që nga jërë gjerat janë shkruar, akur themi nuk i kërëton vetë, po të dhim vetë ashtu si që janë shkruar. E njësa shumë thjeshtë me përshtësi në fillim, pra jo nuk këputa direkt në mikrofon, se nuk është shumë e letë për të këputa në mikrofon, që dëmonë se Radio Tirana kështë e vetë mja radio publike shtetërore. E njësa si redaktor në emisionet për të rinjë, Më pas, duke më futur ajo dëshira për qenë pra gazetarë dhe prezentu e zbetë, arita që të njësë me emisionet e mija si autor, e kam njësë një me një emision sportiv, mikrofoni sportiv, informacionet të ndryshme, të mara nga gazeta apo të kryuar la vetë, normalisht në kohën që nuk kam filluar, nuk ka pasur jo rrethe sociale, Facebook, Instagram, por nuk ka pasur asë telefon cellular, kështu që i vetë mi njëtë komunikimi ishte telefoni fix, një numër fix që egziston historisë që ishte në Tirana, edhe a i numër fix pra në bënd të lidhjen me ligjuesin, ose dhe posta, letrat që egzistonin në atë ko. Ishte koha më bukur dhe ndoshta më, edhe më rahach me për ne për të punuar, ndoshta të anë i gazetarat të ka më të letë për marrë një informacioni për përshqillën, po të një informacioni shkon nga një dorë në dorën tjetër, pra një është një një informacion që shkon në për radio, në për gazeta, në për televizione, atyre informacion në kishtë ekskluziv, dhe nuk kishtë kushta mirë se, apo të kushtë për nantën në për portare që janë hapër sot, sot media është bërë, rezë sociale kanë bërë një media të madhe, që nuk mund të, pra mund të them që radio ka humbra të fuqinë e vetë që kishte, në dhe nuk është më radio që të gjohet, duke ditur që një është i marrë i najmet gashme nga portalet, por është mbetet pra për radio tirana, mbetet radio tirana, unë nuk e kam dëruar, nuk e kam të rasuar kur për punuar, unë kam arritur të punuar dhe radio private, për pra e rrisht, pa u shkëputur, pra nuk e kam të rasuar vetë, në më tonë si shumë të tjerë që e mësoj sa të rasuar që janë reguar për në një rogë më të mirë në televizionet private, radio private, nëse kam unë nuk kisha, nuk më ndohet shumë sa u paguja në radio, përvesh kënaj si që mjetë të puna. Mund punoja më shumë se të të orë dhe gjashtë më të orë gjithë ditën, por nuk e ndjeja lodhjen, vëzë më dhënat kënaj kësi. Shë që ndoshta është përbimin e mirë ishin dëgjuesit, kënaj kësi e që tepin dëgjuesit, kur unë drejtoj e emisionin tim në radio. E thash mikrofoni sportiv, e vazhdova më pas kalova të një pushë tjetër në pushën e kulturës, ku arita duke ditur që radio tirana është radio komptare, dhe arkivi shumë i pasu me muzikë shqiptare, qoftë muzikë të letë shqiptare nga festivalet, për qoftë dhe muzikë populore. Arita që të kryoj një program, ta kem patentën time, një program timin, si gazetarë, dhe e mbajta po thuaj se gati 7 vjetë programin Shpirtin të Kënga. Pse Shpirtin të Kënga? Po e jonë të pyti dhe po të ja përgjigje para se drejtosh pytjen tjetër, dhe më thënë. Po e të tjerë vetën shumë shkurtë Shpirtin të Kënga, Shpirtin të Kënga sepse me ndoba që dhe gjuesi që të gjonë këngën popullore, e përqenë këngën popullore, e përqenë dhe dhe këngë me shpirt. Po edhe këngë tari, që e këndonë këngën popullore, e këndonë me shpirt në pasion. Pra shpirti është futur pra qoftë tek dhe gjuesi që të gjonë muzikën, po dhe tek interpretu si muzikën popullore. Dhe një titull që vërtetu bo i njohur në gjithë, jo dhe në gjithë Shqiprim, po në gjithë botën, edhe tek bashkadatarët, dhe e mbajta me një sigër shumë tradicionale, të kryuar posta që rrishë për emisionin tim nga kompozitori, mjeshtëri muzikës Edi Balidi, që është një emër njori në pushtë të muzikës popullore. Unë në fakt që në fjëdhim që kur me ndova të ju intervistoja, e di a fare mirë që do të kisha probleme me kohën edhe me drejtimin e pjëtjeve, sepse ju keni një jetë, mund të ashojë kështu në mikrofone dhe do të amerni në drejtimi intervistën, Por, unë po mundohem që mos alejoj totalisht. Në fakt, 
Mikrofonin e mbani ju në dorëtha, nuk pa e mbani un, do të me drejtoni, si normali shini në rodin, edhe se dhe muam përqenë, dhe më thonë, një gazetar, intervjuson një gazetar. Dhe më thonë, është gjë e bukur, pra është ndorëtha në ndryshe nga intervjistat, pra kur intervjuson një artist, pra nuk është i pushës. Por ne imi të dytë pushës, kështu që është një herë. Oke, në fakt, unë përqendroj sërrisht e fidimi, sepse dua që t'i marim hapa sapi. Sa e vështiri ishte të merje në kohë, në dorë, më falë në atë kohë, edhe të drejtoje një emision në radio. Pra, kishe shumë dëgjues, edhe si fidim që ishte, dhe më thënë, si e përjetoje, dhe më si arritit e adidje. Në fakt, e vështirë shumë ishte. Pra, dhe unë fidimit e mija, e kishtë atë vështirë për të futë në mikrofonë. Pra kanë gjithë në mikrofon mas 3-4 muajsh, të mund të punoja me krasën, me skenaret, me materialet, dhe për të putë në mikrofon me registrim, e mi thëmë, jo live, live të më thëmë që është prapë shumë e vështirë, dhe kështë një siguri në vetë vete, dhe drejtori programacionit duhet të kryon të një besim të këti, nëse arrije do të ambajë live një emision, sepse një emision regjështë radio, jo televizion, por ndërkoj që lapë sëse që mund të bonin vazhdimisht apo komunikimit direkt me dëgjues si me telefonatat, kështë dëgjues që mund të kështë dëgjues në një që mund të thënë donë të duhet të amere situatën në në dorë, më thënë që mos kryoj e të më thënë në keqë kuptime apo në gjërat të tjera. Kështu që unë fillohë emision me registrim, kam pasë këmëtarën e parë fatë në zhvërën pasaj Kozma Dushin dhe më duket po live e kam njësë në Valbona Mema, në kohën që i dorë album dhe pasaj e kryova emision në mbajta gjithë të ditë djele në 12 dhe në 14 gjithë të ditë djele dhe po të them ku erdi koha që ishte koha e celulari pasaj që mëni telefonat me mesaje pra jo Facebook uftohet kishim mesaje apo telefonata në studio të shumëta pra në emisioni që unë drejtoja shpirtin dhe kënga arrita që telefonin të alim ju të blokuar jo të të lirë për dëgjuesin, sepse duhet të transmituar edhe disa këngë, jo vetëm komunikime dëgjuesin. Dhe ato telefonën është vazhdimisht i bini zilës, dhe në moment që u vendosë të recepcioni, recepcioni të teknika, ato ishin gati, nuk kësha problem për telefonatat. Në të kohë që me mesajët më vonë, kësha mesajët që i rizdoja më vonë në shpi, dhe më thënë se besim pare zuar në kohën që dy orë që ishte programi. Por, koha e letrave është më përpara. E letrave ishte e bukur sepse aty letra vini nga qytetë ndryshme, pra nga Albasani, nga Librajdi, nga Pogradeci, Prejnjasi, nga Veriu Jugu, kishtë e dërgues letrash nga Burgjet, që ishtë në Burgjet, gjonin radion, apo edhe jashtë Shqipëris. Dhe këto gjithmonë kërkonin përvenis muzikore, ose përshëndetje për miqtë të tyre, pra nuk ishin mundësi tjetër se ku të bëm një përshëndetje, dhe natyrisht unë më përpichja që të letu e brënda a fatit kohor të emisionit, për ishte e pa mundur, mbetnin letra për të rezuar në emisionin që do vinë të mbas një jave. Më ka qenë kulmi, ka qenë vitin 2001. Po të kërkojmë falë, po të kujtoj dhe një emision ku kam pas kam të autorin mirë njërës, edhe për moderatorin mirë, Adi Gjebreja. Telefonata të shumëta dhe më kujtojt të miku im Adrian Hila, kompozitor, që kur ka kapur linjën për të përshëndetur Gjebrejnë, e ka thëmë direkt live në emision që kam bërë 20 minuta të të tjërën telefonit, nuk ka rrjetë do të nuk e dhja që kështë hajtë gjithë e Tirana. Pra në atë konë vitin 2001-2002, të kështë që kështë që dhe dori albumi ja ku jam, albumi i Gjebrejt. Kështu që edhe këngë kartë të tjërë që kam pasur dhe në dhe të mbaj për emisionin radio, pra e lëvi shumë bora në anketë, mini hiti këngës popullore. Pra për që dhënë artistëve një një mundësi më shumë, jo përveç kësuar në radio, po edhe një spektakl, show televiziv, arrita që në basë anketimit që boja në radio me këngët të këngëtarve, të ndryshëm të arrijet boja dy festivale të këngës populore në Palas Kongresove 2004-2005, ju e të në Port Kuniversh. Duhet përshëndetë dhe Tramur Mohamedin, që ishte i fondacionit Port Kuniversh që mbështeti edhe nga ana e materialeve muzikore, po dhe pjesën tjetër për nërëzimit të spektaklit, dhe ishin dy spektaklet më të suksesme të atyre viteve, ku pjesë marja ishte nga me artistët më të njohër, pra me Rita Rile, Eli Fara, Kjo Ratoska, Petr Zullo, po dhe në Diaspor, duke putu gjithë se vullë në Shkërzenit ishim barë kontare. Në basë taj bërë, arritat bërë edhe një liber, normalisht edhe liber ishte një arritje në basë të intervjistat i që bërë në radion, shumë më thonin, pëse nuk i zbardhë intervjistat, që ti kesh netës botuara, 
dhe duke marrë dhe mendimin e kolegve, bora diska dhe më thëmë atë kishtë më të mirë, kuj kështë a intervjusa dhe gatme, më të betë dhe si në vetëm të regjistruar në ato shqerit atë era dhe tirana. Në fakt, unë do e të qëndroja pak dhe pjesa të këtë dëgjuesit, cili ka qënë dëgjuesi më i largët, pra telefonata që të merni, nëse letra që të rëgojnë njërë sa largë ka shkuar dëgjimi e radio të rëndës e emisionit të ta shpra, dhe gjuhës që t'ishim të ndarmishëm, jo vetëm përna Shqipëris, ka qim shumë nga rethet dhe ka më shatra dhe Shqipëris. Ndërkoj që kishim dhe jashtë Shqipëris, nga që transmitonim dhe me valë satelitore për bashkat dhe taratan. Edhe nga Kanadaja, kam pas letra, edhe nga Europa, pa tjetër Gjermania, duket njërë nga Zelanda e Re. Ka që një letre që ka arë nga Zelanda e Rej, që më kujtojë të për në vitin 2003-2004 që ka atë tjilë. Pas taj, që që thashtë pra nga Gjermania, kishim shumë dhe gjues, kishim dhe shumë nga Kosova që e toni në Gjermania apo në Zvicër, nga Kroatia shumë, një që e bëra mikë më vonë, sepse ishte një nga dhe gjues që të mi më të regull të radios të misionëve të mija në Viktori, nga Kroatia, ku ka bërë diqka simbolike me radio të të bërë me mermer, si tip dhurate, ose mirë njohje, dhe drëgon të gjithmon letra, dhe më vonë që hapë telefonatat, merë dhe në telefon. Por, dëgjuesit, kjo ishte pra e veçante Radio Tiranës, që kishte dëgjues nga e gjithë bota, pra nga Greqia, nga Greqia e njërë shumë, pra telefonatat më shumë të vishin nga Greqia, nga Italia pa tjetër, sepse ishin emigrantit që e tonin, andi, dhe ato dërgonin letra, ndo shta ishte kosto e lartë për telefonuar, se numëri fikë që egzistonte, e pjesën e ma dhe dërgonin letra nga Greqia. Më e lartë sa këto kujtoj, Zelandën e re, por kishnë nga Kanadaja. Nga personat që dërgonin letra, në thënë, që farë kërkesa është kishin, apo ti është bëni për shëndetja dhe kërkoni që të gjojnë në i muzikë të rëtë preferuar? Ato kishin shumë kërkesa, edhe që diqme kishte, për shumë unë në fakt u përpikja që jo të gjitha kërkesat e tyre t'i realizoja, kjo e përcoja, më mirë më sakë. Sepse duke ditur që Radio Tirana nuk mund pranon të muzikë do si do, nuk po të muzikë rrugë, po muzikë jo shqipë. Kishtë nga të që rëkoni dhe këntar, pa unë du të përmanem rrasë për këntar kërkoni, këntar që unë vetë nuk mundja që ti transmitoja këntë të tyre në Radio Tirana. Dhe dan nga dalë unë fillova që duke i shtyra të që të kërkojnë këngët, që vërtet ishin këngë që e meritonin të transmitonin në Radio Tirana. Pra, jo vëdëm këngë nga fonoteka, po në transmitoj edhe këngë nga këngëtarë që kështën realizuar këngë të reja me albume, me diskje, për edhe koha që u realizuar në diskje të... Por, prapë nuk më rëzitim, më vjenë mirë, sepse u edukuan me këtë loj mënyrë, dhe arini më vonë që në emisionet e rrasë më vërkonin këngë që vërtet ishin këngë që kështë jenë vlera të muzikës tonë popullore. Nga herë edhe qeshnim, me kam qenë emisionën kam drejtuar bashkë një bashkë prezentuës, se duhet është përshëndes, ajo punon një nga mediat më të nësishme në Shqipëri tani, shprejsa me zimi dhe një vajzë simpatike që e dashëron të shumë radion, apo dhe stelën duhet e përshëndes, edhe stelat dhe më thonë radion nuk e lakur dhe më thonë, edhe ka dojnë televizion, për radion nuk ishte një, si që është dashuri, vërse që radion është dashuri, është magji, është magji, sepse nuk të ndjek, nuk të shikon kush, pra mund të rish, si të duash në radion, televizionit kërkon për qindrim tjetër, qoftë në imajsh, në për të reguluar vetën, për veshje, për...